。二零二三年度第三十四届世界基础研究奖获奖者是苏念，恭喜你，苏念。哪来的气味？苏、嗯、烟、嗯，你处心积虑的，就为了这个？当然不止。你死了，苏家继承权和军医大赛不都是我的吗？你是我亲妹妹。你就不怕遭报应？姐姐，实验室着火的事是常有的事，天灾怎么能怪我？<笑>你的一切，我会好好记住。王府可容不下你肚子里的这个野种。王府，王妃，不会吧？我不会是穿越了吧？还穿成一个不受宠的黎王妃？哼！王妃，别装疯卖傻，王爷交代，这碗打开要。今天喝也得喝，不喝也得喝，愣着干什么？还不赶快伺候王妃用药！放肆！谁让你们过来的？不准过来！你们算什么东西？我可是苏姑公的嫡女。现在京城所有的人都知道，你与人私通，还怀了野种。即便是苏姑公嫡女、太后远亲又怎样？在王府后院，你还不如一条狗。既然王妃不配合，那就让老奴来伺候你。滚、嗯、开！哎呦！你算个什么东西？我就是王府里面一条老狗而已。你竟敢打我！你知道我是谁吗？我王爷，杀了你这个荡妇！再敢过来，可杀无论。苏念，好大的胆子！放开我，狗男人！你说什么？说，堂堂大隋战神王爷，是个忘恩负义、杀害救命恩人的狗男人。救命恩人！那天被下药，要不是我救你，你还……你还能活着在我面前耀武扬威？闭嘴！那晚救本王的明明是奸臣，你这个奸人，不仅与人私通，还妄想冒领功劳，真是恬不知耻！你宁愿相信一个妾室，都不相信你的王妃。我看你。不仅是腿瘸了，你眼也瞎了。放肆！死到临头还不知悔改。既然如此，本王今日就成全你。好啊，那就掐死我呀！到时候让太后再派人过来。你终于承认你是太后的眼线了。嘿，只要你肯放我，我就帮你聘你太后。你也配跟本王谈条件？好啊，那你就把我杀了。下去，王妃的一切过期，让他自食自灭。哟，姐姐，怎么那么狼狈啊？苏烟，你也穿过来了？什么穿了？我是来送姐姐上路的。啊，又来。你敢？我有何不敢？你以为你救了王爷
，跟王爷一夜春宵了又如何？最后还不是为我做了嫁衣？<笑>如果王爷知道你冒充他的救命恩人，他一定不会放过你的。王爷那么爱我，<笑>他会相信你这个贱人说的话吗？<笑>肚子里这个孩子是王爷的，要是赶上这个孩子，王爷不会放过你的。我的好姐姐，妇人生产一向是有风险的，一尸两命是常有的事。你觉得王爷会深究吗？<笑>只有死人能够保守他，所以。去死！不好了，侧妃，凤儿那个贱丫头带着吻婆来了，怎么办？送这个贱人上路！我们走。苏孽，我看你这次往哪逃？这个该死的贱人！嗯，侧妃，王爷这么宠您，明天的桃花宴，这王府的掌家权就是您的了。那是当然，真是可惜。嗯、苏念和小野种还活着，三年前那场大火没烧死他们两个贱货，真是命幸。不过只要小姐您开心，咱们有的是办法让他们生不如死。可恶！竟然敢算计我娘亲，让你们尝尝小姨咬咬粉的厉害。侧妃娘娘好，你这个小爷子在这儿做什么？小爷在这儿等着送侧妃娘娘大礼呀、啊！啊啊！什么东西啊？你给我站住！不对啊，小姐，我身上怎么这么痒啊？被你那么说，我好像也是。快转太医，快是，我越来越痒了。毒医圣手，查的如何了？王爷恕罪，毒医圣手神出鬼没。属下们，自从在城西客栈跟丢了以后，就再也没有音信了。罢了，主子，对不起。如果当年在边疆不是为了救奴才，也不会这样。奴才有罪。都是奴才的错，起来吧，本王不怪你。谢王爷。太子行事荒唐，迫切想登上皇位，视我为眼中钉，本王必须尽快好起来，不然这天下怕是要大乱。王爷，探子来报，说刚刚在京中寻到了独一圣手的踪迹。什么？他终于又出现了，你们赶紧加派人马，务必将人找到。是，王爷。是。娘娘出事了。嗯嗯，不愧是独一圣手出品，每一次的品质都这么高，这一次必然能卖得好价钱。<笑>那就有劳掌柜人了。嗯，幸好有一身医术可以养娇。有谁能知道一药难求的独一圣手，就是王府不胜出的。苏小宝，你这么喘，是不是又在外面闯祸了？你干什么了？忘记娘亲说的话了吗？哎，对不起，娘亲，我不应该暴露自己会医术的。嗯，但是是那两个人先辱骂娘亲的，我没忍住。更何况，他们现在也认不出我的脸，也没什么影响。小宝，娘亲也是为了不想让林王知道你和他长得一模一样，但是啊，这个面具不能防止你受伤，看样子要尽快想办法合理
，带小宝出去生活。苏妮，你给本王滚出来！三年不见，这是苏妮。王爷，王爷，洛水月是我，不是意外。是苏嫣然放的火，放肆！到这个时候，你还不忘攀我肩山，真是不知悔改！来人，王妃和这个野种，进落水院。哼！哟，这不是王爷吗？真是稀客呀！什么风把你吹到这儿来了？苏孽，我劝你识相点儿，赶紧把燕然的简要交出来，否则别怪本王不念旧情。王爷说笑了，王爷把我们母子丢在这落水院三年，何来的旧情呀、啊？嗯，少废话，赶紧把简要交出来。什么简要啊？苏孽，你嫉妒燕然即将接管王府，就让那个小野种给别人下毒。可真恶毒！你胡说八道！你放手！快开！放开我娘亲！要是我下的，一人做事一人当，有本事你单挑！就是那个小野种，莫一，给我抓起来！是王爷，我看谁敢！王爷小心！你敢伤本王？我保护儿子，正当防卫。放肆！天，你要不把锦瑶交出来，我一定不会放过你和这个野种。放过我？我外祖家可是神医陆家，陆家的毒除了陆家的人，也就只有毒医圣手能解了。怎么？要是苏嫣然能撑得住，我无所谓。你，王爷，苏侧妃奇痒难耐，身上大部分皮肤都被抓烂了。苏念，你今天必须把锦瑶给我交出来。本王可以既往不咎。行，王爷只要答应我一个条件。就凭你，也配跟本王谈条件？那算了，我好像忘了说，我认识毒医圣手。王爷的腿自然也不在话下。找毒医圣手，本王有的是时间。现在你跟本王讨价还价，还不配。王爷能等。王府上百口人能等吗？太后和皇上对王爷虎符虎视眈眈，外邦对大隋野心勃勃，随时啊都有可能带兵攻上。王爷确定要用王府和百姓的性命来等？你想要什么？王爷不必担心，我呢只是想承办今年的桃花宴。荒唐，那可是一年一度的京中盛会。连桃花宴才艺比试的魁首，若名震京城，必须为第一才艺。尤其是今年，长公主还许诺给魁首一个愿望。这么重要的宴会，你从未执掌中馈，如何能承办？那算了，王爷既然看不起我，你，王爷，腿肌要紧。行，本王答应你这个条件。不过今年长公主临盆在即。也会参加宴会。若长公主稍有差池，我一定不会放过你和这个小野种。一言为定。嗯、啊，这是苏嫣然的解药。记住答应我的事。走。楚意涵，苏嫣然，桃花宴只是个开始，接下来我一定会将属于我们母子的东西一点一点的偷回。<笑>念这个贱人，居然大言不惭的说要承办桃花宴。那如今我们该怎么办？明日的桃花宴，长公主也会去参加。长公主肚子里的孩子是王爷的外甥，想在桃花宴翻身，那我就把他打入十八层地狱，永不超生。哼，娘亲，我们穿这么好看，这是要去哪里呀、啊？小宝。娘亲带你去夺回我们应有的一切。
不是说李王妃长相奇丑，粗鄙不堪吗？怎么会有如此美貌啊？那个就是王妃生的小野种，看起来竟也不俗哎。参见长公主。念儿，你终于来了。我们刚还在担心你，以为你没见过这么大场面，怕是不敢来呢。姨娘说什么笑话？不就是吃个饭聊个天，还是在自己家里，有什么不敢来的？倒是姨娘穿成这样，明白的人知道姨娘是来参加宴会，不知道的，以为姨娘重操旧业了呢。你，姐姐，姨娘是好心。不用紧张，你要是害怕，嫣然随时都可以帮。笑话！王府举办桃花宴，自是我这个正妃招，你个妾是想插什么？你是觊觎当家主母？姐姐，我只是想听你分忧罢了。这个小野种怎么也来了？姐姐难道不怕王爷怪罪吗？这可是王爷的嫡长子，你居然敢说他是小野种，好大的胆子！念儿，你和王爷成婚三年都没圆房吧？这哪里来的嫡长子？姨娘，你是住在我和王爷的床下了吗？这你不知道？还是说你觉得一个堂堂大隋战神王爷会窝囊的戴绿帽子？姐姐，姨娘不是这个意思。不是就闭嘴！区区一个侍妾，也敢在本妃和长公主面前叫妹？怕不是忘了谁才是？好了，都别吵了，不嫌丢人吗？本宫乏了，都去那边坐吧。苏念，你这个贱人，敢给我难堪！等一下，我让你好看。往年桃花宴都有才艺展示，不知道王妃准备了什么彩头啊？往年姐姐都没有参加过，想必不知道彩头是什么。嫣然就替姐姐做主，准备了一座南海红珊瑚，希望大家喜欢。什么？堂堂的王妃竟然连宴会彩头这种小事情都不知道啊？就是，还好有嫣然替我做主。你算个什么东西？放肆！要不是你不争气，嫣然何须替你解围？你竟然还不知好歹！谁要她替我解围？堂堂黎王府用得了一个妾室的东西当赠礼？她不要脸！我跟王爷还要，来人，把东西拿上来。这不是咱们大隋第一琴师王府老先生的凤凰古琴吗？姐姐，这琴是从哪儿得来的？不会是假的吧？真的假的？公主一试便知。这，这果真是凤凰古琴。苏念，你从何而来？黄甫老先生与臣妾的外公交好，这是当年黄甫老先生赠与臣妾做陪嫁，就用他做彩头。天哪，那我一定要好好比试。这把棋我势在必得。念儿，你可真是大手笔呀、啊！只可惜你大字不识，这棋今天怕是要花落别家了。<笑>桃花宴嘛，彩头自然是要贵重一些为好。不像有些人拿些破珊瑚来，而且姨娘又怎知本王妃不会拔得头筹？苏念，虽然你拿出凤凰古琴，可这张口就拔得头筹，未免也太过自信。就是啊，姐姐，我听说为了和离，王爷教姐姐写了三个月的名字，可都是没有教会呢。那妹妹。敢与本妃比试一下吗？什么？林王妃竟然主动要求和嫣然比试，<笑>估计是看王爷偏宠嫣然，气得口不择言，忘了自己几斤几两了吧？<笑>怎么，苏侧妃不敢了？苏念，嫣然已经三届桃花宴拔得头筹，莫要意气用事，给王府丢人。长公主息怒，既然姐姐这么自信，那嫣然就陪她玩玩好了。您放心，为了王府的颜面，嫣然会让着姐姐的。可别，本王妃只希望到时候你可别哭鼻子。既然如此，那我们就比跳舞如何？跳舞？我听说当年嫣然可是一舞动京城
，你倒了无数的王孙公子呢。就是，要我啊，就认输了，免得到时候丢人现眼。跳舞，行，希望妹妹别后悔。不是吧？他还真敢答应啊。<笑>好，那嫣然就抛砖引玉，那妹妹就先抛砖，本妃下去准备一下。苏念，这可是你自找的。待会儿我一定让你彻底从京城贵妇圈消失。天哪，这真的是仙女下凡吧？嗯嫣然的舞蹈果然名不虚传，来人赏。长公主谬赞了，刚才姐姐那么自信，说不定啊比我能强许多呢。嫣然，你不必谦虚，那个草包哪儿配与你比？就是，说起来，厉王妃怎么还没来？不会是临阵磨枪献练吧？<笑>这是什么？不是要比跳舞吗？苏念人呢？回展公主，是跳舞。这些我们王妃说是道具，什么道具？她又要搞出什么花样？苏念，看你拿什么干我皮！天啊！居然是李王妃，她真的会跳舞啊！不对，她拿起了毛笔，她想干什么？她居然在边跳舞边作画题词。呃，杨金，好棒！我是眼花了吗？李王妃居然能边跳舞边写字画画。天上碧桃何路种？日边红杏倚云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风院未开。好词啊！王妃好文采啊！苏嫣人，从今天起，我会一件一件的拿回属于我的东西。苏侧妃，这天下第一才女的虚名，恐怕是要让位了。这不可能！我里面连自己的名字都不会写，不是苏念，到底是谁？苏侧妃，休要胡闹！可他输了就是输了，退下。怎么，苏侧妃，输不起？那不如我找别人比试比试。就是，我们呀，也不用跟林王妃比了。今日呀，桃花宴的魁首非他莫属了。贱人。我看你能得意多久，苏念，没想到你竟深藏不露，看来意涵没有选错人，娶了个好王妃。本宫之前就说过，会实现本届桃花宴魁首一个心愿。你说吧，想要什么？多谢长公主的成全，不过臣妾的心愿是私下小事，当着众人也不便告知，要不等宴会结束之后，臣妾私下禀告。你还不好意思了呢？行吧，本公主就准许你结束宴会之后私下禀告。多谢长公主，臣妾听闻长公主素爱音律，今日不如借花献佛，将凤凰古琴赠与长公主，请长公主笑纳。此话当真？自然。难为你有这份心。好，好。<笑>听闻长公主抚琴犹如仙乐，不知妾身等今日是否有福分，聆听一曲，开开眼界呢？什么仙乐？就你嘴甜。<笑>难得今日大家高兴齐聚一堂，不就浅谈一曲吧？多谢长公主。长公主，我的肚子怎么了？我的肚子。李嬷嬷，叫叫太医，叫公主，我的孩子，叫公主。
又怎么样了？王爷，微臣无用，张公主胎位不稳，又失了精气，实在是……实在是什么？你说呀！王爷，微臣无能，实在是无力回天了。放肆！回长公主，所有人都得陪葬。王爷，长公主血崩了，恐怕恐怕是不行了。什么？王爷，你不能去，放肆，走开。王爷息怒，你不要责怪小世子。是谁也没有想到，小世子会突然冲出来撞倒长公主。什么？据说这个小野种撞倒了长姐。放屁！明明是林默默推的小宝。闭嘴。我是长公主的奶娘，她怎么可能加害长公主？姐姐，长公主虽然不喜欢你，但是你也不能这么做呀，这可是两条人命啊！你胡说，明明是有人故意推我。死到临头还不知悔改，来人，帮忙飞和这个小贱种，押入大牢，等候发落。慢着，如果我说我能救长公主。并且让长公主肚子里的孩子平安落地呢？你说什么？我说我能救长公主。姐姐，事到如今，你还执迷不悟？太医都说束手无策，你怎么能救？就是啊，王爷，别听念儿胡说，念儿她什么都不懂，这是在拿长公主的性命当儿戏啊。是啊，王爷，事关重大，你可得三思啊。我什么都不懂，王爷，你是不是忘了？我可是神医陆家的。王妃竟然会制毒，又认识毒医圣手。毒医圣手，莫医，你在开玩笑吗？姐姐深居简出的，怎么可能认识这种人物？就是啊，如果念儿真的认识什么毒医圣手，那直接把毒医圣手请过来，长公主必然就有救了。想害我吗？哼，你们还闹了点儿，请毒医圣手而已，这种小事有什么难的？苏念，你可以请来毒医圣手。当然可以，但是我有要求。什么要求？我要王爷彻查此事，并且要贪污本王妃和世子的苏侧妃和江姨娘，向我们母子磕头认错。好，既然你胸有成竹，本王就答应了。王爷，那如果你请不来的话，你就带着你的小贱种。一起为长公主殉葬，一言为定。现在可以说出毒医圣手的下落了。这毒医圣手嘛，快说。这毒医圣手嘛，快说。这毒医圣手马上就到。王爷，还请退下旁人，屋里就剩我一个人帮忙就行。姐姐，你不会是想悄悄逃跑啊？普天之下莫非王土，也不要犯傻，你肯定是跑不掉的。好，我还等着你和江姨娘下跪道歉。我为什么要跑？你够了，苏念，不要跟本王耍花样，否则本王饶不了你。王爷放心，照顾好小宝。是。王妃又想陷害长公主吗？老奴绝对不会让你进去的！滚！你是何居心？居然敢拖延长公主救治时间！王妃，你血口喷人！莫一，把林嬷嬷带下去。是，王爷。王爷，老奴冤枉，请王爷明察。莫一，好好审审这个刁奴，说不定会有收获。走，王爷。气机不利，充任失唱。果然不出我所料，只是长期忧思、气血瘀滞造成的难产。苏念。你怎么会在这儿？林嬷嬷呢？叶寒呢？本宫肚子好疼，这是怎么了？长公主
你这是祸水难缠，状态一门都束手无策。现在只有我和独一圣手能救。胡闹，就凭你，本宫不信。本宫要传太医，你赶紧给本宫滚出去！长公主，我知道你不相信我，但是现在你只有乖乖配合，才能让你和你的孩子平安。不如让你孩子平安出生，您再找我算账。含住他，不要咽下去。苏念，我警告你，如果你保不住本宫的孩子，本宫要你陪葬。放心，我一定保你母子平安。啊啊啊啊啊啊、王爷，长公主叫得如此凄惨，妾身有些担心，要不咱们进去看看吧？是啊，王爷，咱们都在院子里等着。看了这么久，连个进进出出的人都没有，可能出了什么事儿？长公主可是金枝玉叶，可不能由着念儿胡来啊！长公主可是金枝玉叶，可不能由着念儿胡来啊！胡说！我娘亲医术高超，就认识毒医圣手，一定可以治好长公主的。住口！要不是你推长公主，她岂会受苦？来人！把这个祸害给我拖下去！小公子是王府嫡子，我看谁敢！王爷，好了，嫣然，何必跟个小孩计较？走，陪我进去看看长公主。好，王爷。王爷，您暂时还不能入内。广婆，去准备一些干净的棉花和棉被，再烧一锅热水来。是，王妃。苏念。长公主怎么样了？回王爷，长公主母子平安，无需担心。真的假的？姐姐莫不是在胡说？婴儿皮肤上都没有提呢，哪儿的母子平安？你给本王让开！王爷，公主刚刚生产，万难不已如愿。放肆！本王是他的胞弟，何不可？滚！我有何不可？滚！哎，哎呀，长公主！长公主生了，不可能！苏念这个贱人，怎么可能请到独一圣手？公主，恭喜王爷，长公主脉象平和，独一圣手果然名不虚传呐、啊。长公主和孩子既然无事，那王爷承诺的事，不知现在是否兑现？莫一，审得如何？回王爷，林嬷嬷不受打，三板子下去，全都找。他怎么说？他说是他自己不小心把长公主绊倒了，为了逃责任，嫁祸给了小公子。林嬷嬷伺候公主多年，又是公主奶娘，岂会因为这种事污蔑王府嫡子呢？毕竟是长公主的头胎，谁人不知长公主对这个孩子的重视？姐姐现在质疑林嬷嬷。是非要屈打成招，招出一个你满意的结果才行吗？本妃就是质疑一句，苏侧妃，你在急什么？苏侧妃，你在急什么？苏念，够了！既然林嬷嬷已经招了，那就关起来，后长公主发落吧。是，王爷。那臣妾敢问王爷，苏侧妃和江姨娘的道歉呢？王爷。妾身也是忧心公主，并不是针对姐姐。怎么，妹妹，什么意思？这是要赖账食言了？王爷，算了，今日是长公主诞下灵儿的大喜日子，不宜闹得太难看。嫣然和江姨娘肯定都不是故意的，你就得饶人处且饶人，不必再追究了吧，免得外人看笑话。不是故意的，我让人看笑话。王爷言而无信，宠妾灭妻，到底谁在让人看笑？放肆苏念！我耐着性子跟你商量，你就不要太得寸进尺。王爷放心，臣妾要的只是他们母女下跪道歉。王爷息怒，既然姐姐一定要逼嫣然道歉，嫣然就如姐姐所愿。只是姨娘毕竟是长辈，
。这他是长辈，他不过就是一个妾室，是苏家的奴婢，尊卑有别。我一个堂堂离王妃，怎么当不起？王爷，你要替妾身做主，姐姐她怎能如此羞辱我的母亲？王爷，你要替妾身做主，姐姐她怎能如此羞辱我的母亲？苏念，快去给燕然道歉！道歉？谁道歉？跟谁道歉？明明是他们母女言而无信，有错在先，现在成了我的不是。王爷，你是聋了还是瞎了？你，<笑>原本真心以为王爷只是偏心了一点，没想到今日发现，王爷居然敌数颠倒，正邪不分。我好歹是你三叔六里明媒正娶的正妃，不仅给你生个嫡长子，今日还救了公主。没想到，没想到王爷居然这么对我。既然这样，那我这正妃之位，不如就让给他去了。苏念，你，王爷，这么多人看着，王妃说的也不是全无道理。行，我就如你所愿。臣妾谢王爷成全。嫣然，给你王妃姐姐道个歉。苏侧妃、江姨娘，我们说好的可是下跪道歉。你，姐姐对不起，都是嫣然的错。嫣然太过于担心长公主的安危，情急之下误会了姐姐，还望姐姐大人大量。原谅嫣然，是啊，王妃，是姨娘不好，误会了王妃，还请王妃不要再为难嫣然。虽然你们都是妾室，但是一个是王爷的心尖尖，一个是我爹的心尖尖，我怎敢为难你？你们不为难我，本妃就谢天谢地。苏念，你这个贱人，今天竟然敢让我出丑，我一定要让你付出代价。嫣然，此毒药性猛烈，切记不到万不得已，不要擅自拿出来使用。母亲放心，我只是想教训一下苏念那个贱人，他竟然让我跟你当众下跪道歉，他不死，难消我心头之恨。娘亲、啊，怎么，小宝？过来看烟花。什么烟花？这是你梦吗？是啊，小宝特制洗衣机，送给娘亲哦。小宝，娘亲不是说过吗？不让你擅自用火药。你还小，擅自用火药很危险的。可是小宝想给娘亲惊喜啊。娘亲知道，但是娘亲啊，更希望小宝平安。苏念，快给本王滚出来！深更半夜的，王爷又怎么了？发什么脾气呢？启禀王妃，是是小公子把王爷的书房给炸了。什么？王妃，小公子不仅烧了很多孤本藏品，而且而且连王爷辛辛苦苦收集的铁器图也也弄毁了。娘亲，我不是故意的，我只是看那个位置好。瞧这位置好，就敢烧本王的书房，赶明儿是不是皇宫你也敢拆了呀？死不叫复制过，小宝从小没有父亲，确实比别的孩子顽劣了些。我是他母亲，我会负责的。王爷损失了多少？报个数。我赔就是。王妃说的倒轻巧，且先不说王妃禁足三年根本没有血腥，况且那铁器图是赔钱就能解决的事儿吗？那你想怎么样？还让我画不成？啊，也不是不行，这破图确实没我娘亲画的好。小宝，住嘴！不许胡说。哦，真的。王爷，那个童言无忌，小宝胡说。凤儿，赶紧把他送走。才不是，我娘亲可厉害了。你敢杀？
相赌。既然如此，本王就给你十天时间，必须画出来。如果画出来，本王可以既往不咎；如果画不出来，那无理的小野种就交给本王亲自处置。那我要是不答应呢？王妃，你没有资格跟我谈条件。否则，我一把屋里的小野种给我抓起来、啊！你敢？我答应王爷就是。这就对了嘛！希望王妃以后都能这么听话。凤儿，送客。站住！王爷，还有何贵干？王妃是不是还忘了要帮本王？找独一圣手为我治腿之事啊？没忘，不过今天救治长公主，独一圣手耗费了心神，需要一段时间休养。是吗？本王还知道王妃也通晓一点医术。我可以给你治啊，不过我要收一定金子。什么？一定金子？这么贵啊？王爷嘛。千金之躯，金尊玉贵的，号个脉，一锭金子，很划算的，不贵。好，本王也想知道王妃的医术究竟如何。莫一，给钱。谢王爷。王妃，王爷怎么样了？王爷这腿。不是因为受伤所致，而是因为中了蛊毒，而是因为中了蛊毒。王妃好厉害，王妃可有解毒的办法？南疆蛊毒药性猛烈复杂，本妃虽然能诊断出来，但是也不敢用药。这样吧，我先写个方子。抑制王爷的毒性。可是王妃，王爷的蛊毒每月食物都会发作，不仅痛不欲生，而且会扰人心神，每次发狂都会伤人。这些年，王爷饱受摧残。不知王妃有没有什么快速有效的方法？每个月十五，那岂不是十天后就到了？是啊，王妃。而且最近，王爷的蛊毒每次发作一次比一次厉害。这样下去，属下真的担心王爷支撑不住。蛊毒发作，中毒的人剧痛无比，被折磨的半生不死，王爷居然能扛这么久，真是令人佩服。本王只不过是求生罢了，王妃过誉了。可是中这种毒，想活下去太难了，只有找到适配的血液才能入药。如果我现在告诉他，他为了吃药解毒而烂。滥杀无辜，那我岂不是造孽？看来只能走一步看一步了。来，这就是药方，王爷先抓药吃吃看吧。等毒医圣手醒来之后呢，我就跟他商议一下，看看还有没有别的办法。王爷放心，我既然答应你请毒医圣手，就一定不会失言。王爷，今日损毁的铁器图。跟咱们要找的冰火图并无相关。本王知道。本王现在只想知道，苏念到底还藏着什么惊喜。说起来，十八暗卫都是王爷您一手调教出来的。除非毒意圣手就在王府，不然，不可能在我们眼皮子底下来去无踪。您说有没有可能？王妃就是。他虽然会点医术，但怎么可能是毒意圣手？可是王爷，您看小公子。表面上跟您一点都不像，但那双眼睛，跟您和长公主那是一模一样。你去好好查查当年太后给本王下毒那件事。本王现在只想知道，当年救本王的到底是苏念还是燕山？是。哦，对了，太子最近屡屡在朝堂上挑衅本王，你去好好查查，王府内是不是又有太子的眼线？是，王爷。属下告退。主子，洛水月那边没动静，听说王爷已经回去了。什么
这样书房那么大的事，王爷居然没有惩罚那个小贱种。许是，王爷今天心情好，不过主子也不必担忧，咱们还得从长计议。从长计议个屁呀、啊！再从长计议，他都要爬到我头上作威作福了。吩咐下去，把这个毒药放到长公主膳食里。主子三思啊，夫人说过，这可是剧毒，不得有半点差池。对付长公主的话，咱们要不要去问问太子的意思？问什么太子？他让我接见楚一涵，嫁进王府当眼线。若知道我连这点小事都做不好，我以后凭什么荣登皇后之位？要怪就怪他们自不量力，非要挡我的路，他们都该死。长公主怎么了？王妃，您快来看看吧！长公主不仅高烧不退，而且她还昏迷不醒了。不对啊，怎么会这样？长公主吃什么了？都是按照您给的食谱和药方做的。药也是老臣亲自熬的，老臣都查过了，没有问题呀、啊。那就怪了，不会是姐姐的方子有问题吧？什么？李王妃，警告你，公主要是有个什么三长两短，我饶你。是吗？昨天长公主身死攸关的时候，驸马怎么不来看一眼？现在来演爱妻人士，你，苏念，本王命令。必须治好长公主，不然唯你是问。王爷，我要再查一遍，昨天我走之后，长公主用过的所有食物器皿。好，来人，把长公主昨天到现在用过的所有器皿全部拿上来，以及这两天伺候她的人一并带上来。胡太医都说查过了，姐姐这是不相信胡太医的医术吗？哎、胡太医，这是我特制的食指，麻烦您帮我查验。好。王妃，您客气了。姐姐，都验这么久了，到底行不行啊？刚才胡太医都没验出什么来，你还执意要验毒，不会是要拖延时间吧？闭嘴！这都可是特制的，无色无味且不易察觉，凭你想找出蛛丝马迹？错误，姐姐，做错事就要认错。王爷宅心仁厚，肯定不会怪你的。再不闭嘴，我保证把你变成哑巴。王爷，够了，苏念，你到底有没有办法？哎呀，王妃，你快看看，怎么样？果然有毒。这。是谁送的？本妃再给你们一次机会。现在不说，如果查出来，林嬷嬷的后果你们是知道。拦住！<笑>想死，没那么容易。说，谁派你来的？是啊，翠儿，你家中还有父母凶者，你可要想清楚再说。是，是府上的燕姨娘。他嫉妒公主产下嫡子，所以起了杀心。他还说，事成之后，他作为主母一定会重赏我的。放开！贱婢，叶姨娘昨天在府里待得好好的，怎么会指使你干这种事？驸驸马，奴婢有证据，这是叶姨娘派人给奴婢的。奴婢也只是一时鬼迷心窍了。王爷，求你看，王爷饶过奴婢吧，王爷。叶姨娘派的，那个人是谁？他戴着帷帽，奴婢没看清脸，但奴婢说的句句属实，绝无半句虚言，望王爷明察。来人，把他拖下去。是王爷，走。驸马，这个簪子可是你家燕姨娘的。王爷，这确实是燕姨娘的金簪，但我敢保证，燕燕是绝对不会做这种事的。怎么？事到临头，驸马还要包庇燕姨。我好像记得，燕姨娘好像是苏侧妃的表妹吧？是又怎样？关我什么事啊？
，本妃就是说说。苏侧妃，你这么激动做什么？你这么激动做什么？这个毒分明是我外公陆家所制，怎么会跟江燕燕有关？除非是苏嫣然栽赃嫁祸，那他又是从哪儿得到的毒药？我有什么好激动的？我只是看这丫头说话颠倒糊涂，妾身觉得不可信。更何况，长公主至今未醒，贤妻不赶紧想办法解毒，管这些闲事做什么？这可不是闲事。三年前的宫宴上，妹妹假借本妃之手，在驸马的酒里下药，促成了燕姨娘和驸马的好事。妹妹忘了？你在说什么？我听不懂。妹妹忘了？姐姐可记得？就因为此事，长公主记恨至今。你胡说八道什么呀？我没做过。就是。明明是你的毒妇害人，现在居然在这颠倒是非，含血喷人！有没有做过？你们心里清楚。本妃好心提醒你一句，做了坏事可是要遭报应。住口，王妃！口说无凭，怎敢如此诬陷燕然？知道了，迟早啊，甩你一脸，证据打你的脸。好了。去熬药吧，吃了就好。老臣这就去。长公主真的没事？王爷要是不信，自己去治。王爷只是忧心公主，你什么态度？妹妹也知道王爷忧心公主了。如果长公主有事的话，害她的人一定不得好死。怎么了，嫣然？你脸色看起来不是很好啊，是不是不舒服？我只是忧心过度，有些头晕罢了。不舒服你就先回家吧，这里有本王照顾，你不必忧心。那妾身就先告退了，晚些再来看望长公主。春桃，快去告诉太子，让他派人杀了翠儿灭口。如果让黎王跟苏念查到，查到是我授意他谋害的长公主。我就自身难保了。是主子，那表小姐呢？我还管得了她？本来只是怕事情败露，找她顶锅罢了。谁知道苏念那个贱人突然提起当年的事，如果让长公主知道，我还能有好果子吃，真是倒霉死了。不行不行，不能再这样下去了。春桃，去传话太子。说我要见他，马上就要宫宴了，我要跟他好好谋划一番。驸马，本王希望你清楚，虽然我不方便插手公主府的事情，但是如果有人敢谋害长姐，我一定不会放过他。至于你府里的那个燕姨娘，如果驸马不知道怎么处置，本王不介意帮你清理门户，请王爷放心，臣一定会调查清楚，给公主一个交代。王妃，这个是……长公主中毒了，又体弱，这个药可以预防伤口溃烂。真的？世上竟有如此灵药？哎呀，如果用作行军打仗的话，岂不是我们大隋之福啊？这个就是一个江湖方子，不足挂齿。王妃，您太谦虚了。世上都传独一圣手厉害，依微臣看来，王妃是有过之而无不及。长公主醒了，长姐，你还好吗？本宫这是怎么了？驸马，你怎么也来了？你手里拿的是什么？拿来给本宫。没什么，本宫。公主，你中毒了，身子还很虚弱，应该好好休息，别动气。中毒？真的？苏念，你又救了本宫一次。臣妾不敢，臣妾能救助长公主，是臣妾的荣幸。得了，原本桃花宴你夺得魁首，本宫就答应许你一个心愿。如今你又有恩了，本宫恩准你可以多提一些心愿。说吧，想要什么？本宫都满足你。嗯，臣妾就不客气了。臣妾听说
，长公主在城南有一家古玩铺子。什么？李王妃，你该不会是想要那古玩铺子吧？正是，日进斗金的古玩铺子。盈利的钱足以让我带小宝浪迹天涯了。也疯了吧？你怎么不去抢呢？你知不知道那里面都是价值连城的古玩？怎么？你是觉得长公主的命还不如那些古玩？你胡说八道！我胡说，长公主金枝玉叶在你心里算不了什么，反而是那个百般算计的江燕燕，恐怕才是驸马心尖尖吧。你不要胡说，苏念，你什么意思？我说呢，还是驸马你自己说呢？啊、公主，你你不要听他胡说，我对公主是一片真心的。住口！苏念，你说，说清楚明白了，那铺子本宫就赏给你。那先谢谢长公主了，拿出来吧，金簪交给我。公主，你可认得这只金簪？这可是下毒的人送给翠儿。具体的细节呢？翠儿就在外面，长公主可以问她。给本宫滚出去！公主，不是这样的，真的不是这样。来人！把驸马请出去！听我解释啊，公主！公主，公主，那这铺子……公主，那这铺子……本宫一诺千金，这铺子就给你了。那另一个心愿，你想要什么？回长公主，臣妾第二个心愿是想跟王爷。你说什么，苏念？你好大的胆子！你和黎王是太后赐婚，既然要和离，这种大事岂容你儿戏？可是长公主，京中人都知道，王爷喜欢的是苏侧妃。再说，臣妾也是想放手成全王爷。混账！本王需要你成全，要以为你救了长姐。你就可以在本王面前为所欲为，还对黎王府虎视眈眈，你就想和离？我告诉你，你休想！你，好了好了，苏念，这件事就不要再提了。本宫念你就本宫有恩，也就不再追究此事。我和王爷还有话要说，你先下去吧。是，臣妾告退。长姐，那个江燕燕的事儿，你不必插手，我自有决断。只是这个苏念，没想到他这么有本事。之前是我小瞧他了。确实，本王也是近日才发现，他的确跟我想的不一样。毕竟是那个老妖婆精心调教的心腹，现在又欲擒故纵的想要和离。易涵，你要多提防他，对你不利。长姐放心。本王自有分寸。王妃，我们回去吧。都已经买了这么多东西了，我实在拿不动了。再看看，我打算再排一个地方。啊，我们不是刚刚才排了两家药材铺吗？药材铺是够了，但是啊，我想再排一个药馆。现在街上到处都是独一圣手的专卖，我到时用这个名号坐诊，肯定赚得盆满钵满。嗯，那。到时候万一身份暴露了，怕什么？到时候咱们呀，早带着小宝浪迹天涯去了。哎，这是谁家铺子啊？生意这么好。小姐，你忘了，这是陆家给夫人的陪嫁呀。现在是江姨娘在管。江姨娘，她还懂医术呢？应该不懂。但奇怪的是，自从他接手后，这里是全京城看病最灵的药堂了，是吗？要不是后来有独一圣手出现，那就有意思了。看来不光是今天长公主中的毒有猫腻，江姨娘也有很多秘密。是时候回国公府一趟。王妃这么晚才回来，再晚一点，本王可就要去京兆尹报案了。王爷，这是有事儿。今日你给长公主的消炎药没了，本王需要，可以拿银子给你换。消炎药？哦
。可是我现在不缺钱呀，要不换一个条件？你说什么条件？容我想想。嗯，杨七，小宝能不能不带这个？小宝脸好痒，好难受。小宝，娘亲答应你，只要娘亲攒够钱，就带小宝离开这里，好不好？好，那我们一言为定。小宝听娘亲的话，小宝只要娘亲。嗯嗯、本妃想要跟王爷和离。你还想和离？王爷，不用担心，就算和离之后。我也可以继续给你提供消炎药啊，或者是其他合作也行。苏念，你到底想耍什么花样？你不是很喜欢本王，千方百计想要嫁给本王吗？哎，就像我今天跟长公主说的一样，以前是我年少无知，现在我想通了，我想成全王爷和苏侧妃。怎么样，答不答应？很划算的。休想！当初是你答应要做本王的内妃，确保太后不会在离王府安插新的异性。想当而无信。况且本王现在中的这个毒，你还需要帮本王找到毒医圣手，所以你想合理，本王绝不答应。再换一个条件。喂，王爷，是你有求于我，我不接受讨价还价。怎么？别人言而无信，你就可以说别人不要脸？怎么一到自己身上就想赖账不管？这是两码事儿。本王不管，和离这件事情我绝不答应。况且，你还住在本王的落水院，你就得在本王手底下讨生活。好，既然不合理，那王爷答应我，以后在外面事事以我为先，事事维护我，配合我秀恩爱。既然不能合理，唯有一百种方法恶心和报复苏嫣然。就这，苏念，你果然是在玩欲擒故纵，还说不喜欢本王。不过本王告诉你，你这样做没用，本王心中只有嫣然。你还是别这么自信，我就是单纯的讨厌苏嫣然，想要恶心她。那还不是因为本王才吃醋吗？苏念，在本王面前收起你这些小算盘。王爷。你真的没必要这么自信。你要是答应和离，我立马就走。行，我就答应你在外人面前不配合这个条件。但是从今天起，本王要搬进你的落水院，方便你治腿。什么？你说王爷要搬到落水院？有没有听错？啊？没有。而且奴婢听说，王爷是为了治疗腿伤才搬到落水院住的。不可能，他中了蛊毒，世上无人能解。除非苏念是大罗神仙下凡，不然他不可能有这个本事。不行，今晚必须要告诉太子。太子，你好坏啊！这么急着来见本宫，你不就是想要这个吗？哎呦，当然不是了，妾身可是什么都想着你呢。是吗？那是当然。啊，太子，妾身跟你说个正经事，离王最近搬到苏念的院子去住了。什么意思？离王不是一向最宠爱你的吗？我也不知道。但自从上次苏念请到毒医圣手治好长公主之后，什么？你是说苏念能治蛊毒？消息是这么说，但谁知道真假呢？或许是苏念这个小贱人为了争宠骗李王。你怎么不早说？太子有何不妥？来人！本宫费了这么大力气。才废了楚一涵双腿，夺了他的权。如果这样就被苏念那个贱人给治好，本宫这么多年的精心布局就全白费了。不行，本宫绝不允许这种事发生。太子，你们今晚就去离王府落水院，杀了苏念。是。太子，你
你要杀了苏念？怎么，本太子替你出气，你不开心？当然开心，嫣然就知道，太子最疼嫣然了。是吗？那你要怎么报答本太子？干嘛？是我少府。小山。如果。苏念，苏念，王爷的骨头发作了。王爷，住手！快停下！离开！主爷，龙王发大。你会不会抱人啊？你想杀死我呀？王妃，快醒醒！王爷的骨头发作了。王妃，你快想想办法呀！再这样下去，我们都会没命的。你把这个给他吃下。王爷，王爷，就死！王爷，王爷，王爷，不对，这是莫邪啊！王爷。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，你没事吧？本王没事，还有个活口，快去追。是王爷。好。苏念，苏念，你没事吧？你要是再狠点，你就可以送我出殡了。你，苏念，苏念，苏念，景太爷，下官给王爷请安，不必多礼，快来看看王妃。啊，是。哎呦。王爷，王妃胸口所中的暗器只是皮外之伤，不难处理。只是，只是这暗器上有剧毒，下官也是无能为力呀、啊。什么？快去给本王找解药！王爷，此毒名为丹除，是蛊毒的一种，需要一位风除草的药引子，才能起来呀。老丁。十八位，全国搜查风除草。是，王爷。王爷，此毒如此狠辣，王妃她为何会？她是因为本王才中了这暗器。哎呀，原来如此。素闻王妃痴情，想不到王妃竟舍命相救啊！哎。孙念，胡太医，怎么回事？哎呀，坏了！这此毒如此猛烈，哎呀，这毒药是再不解，恐怕王妃她等不到天亮了。可恶！胡太医，你照顾好王妃。哎，魔姬，推我去暗室。哎、说，解药在哪儿？你。你想救李王妃，你别做梦了。李王，虽然我没能杀得了你，但是有他陪葬，我们死的也值了
哈，是吗？你以为本王会轻易杀了你吗？如果你告诉本王解药在哪儿，本王可以考虑给你个痛快。如若不然，本王会让你知道什么是生不如死。你，你要干什么？你要干什么？啊啊啊！疼死了！啊！我解药在哪儿？我没有，我真的没有解药。林王殿下，你心情好，你你你给我一个痛快吧。既然如此，那你告诉本王是谁派你来的，有何目的？这这怎么还不肯说？啊啊、没没没，是是太子，是太子殿下派我们来杀王妃的。啊、很好，莫一，是王爷。看来王府又有太子的眼线了。确实，王妃刚答应给你治伤，却遭来杀身之祸。无语。王妃不也是他们的人？难道说今晚王妃是在演戏吗？也不排除这一点。你先调查清楚，另外传我命令，斩杀太子手下的安维营，还有他，把他的尸体全部抛开，倒挂在太子府中，就当做是本王还给太子的贺礼吧。王妃怎么样了？属下无能。还是没有找到草药，再去找，找不到就不用回来了。王爷，你怎么来了？我担心娘亲，她怎么样了？你放心，有本王在，娘亲不会有事。我才不信你，都是因为你，要不是你这个坏蛋，我娘亲都不会出事。嗯，好了，小公子，我们不是说好了吗？你是来帮忙的，你要乖乖的，不能胡闹啊！王爷恕罪，小公子也是太担心王妃了。无碍，凤儿，你先带他下去，好生照顾他。这里不是小孩待的地方。王爷，奴婢听说解药还差一枚草药，所以奴婢斗胆来问。你也是知道的，王妃一向喜欢炼药，也有不少收藏。奴婢想看看，万一王妃有收藏……哎呀！对呀，我马上就去画。哎呀，画好了，画好了。哎，我也只是在医书上看过，大概好像就是这个样子。凤儿，这个是凤雏草，我见过。真的？在哪里？在娘亲的秘密基地。只不过你不能去，可能凤儿去去。这怎么行？万一有危险呢？不会的，我们很快就回来。快走。晚了，娘亲就没命了。嗯、莫离，你去暗中保护他们。是。王妃如果真的有草药，会不会太巧合了？他懂医术，有些药草也不足为奇，但这些药草太过罕见。况且，刚刚小宝说的秘密基地，看来不是个普通人。这么一来，再结合以上的种种原因，王妃莫非就是赌一胜手？不管他是谁，他如果敢背叛本王，本王一定不会饶过他的。姐姐，姐姐，你的命好苦啊！怎么年纪轻轻就去了呢？苏侧妃，您这是？王爷，臣妾听说姐姐出事了，姐姐的命好苦啊！王妃只是受伤昏迷，您大可不必穿成这样。啊，什么？只是受伤昏迷？你不是说他药食无灵，已经死了吗？苏嫣然，很想你姐姐死吗？不，不是，王爷，您听妾身解释，妾身只是，只是想给姐姐冲血，想着万一好了呢？啊。是吗？那可真借苏侧妃吉言了，我们王妃肯定会好的。王爷，奴婢将药草带回。真的？哎呀，真是风烛草啊！
，王妃有救了。王爷，我先去给王妃瞧一瞧。胡太医，那你可要小心了。是。王爷，此药难得，咱们要不要先留一点？不用，先全力以赴救王妃。哎哎哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！胡太医，真是对不起，您没事吧？贱人，你就知道你这一脚，不仅摔了胡太医，更是糟蹋了姐姐的灵药。胡太医，真是对不起，我不是故意的。这可怎么办呢，王爷？这可怎么办呢？姐姐，是我不好，是我对不住你。苏侧妃未免哭的也太早了吧？什么意思？我们王妃素来喜爱收集草药，这种药草要多少有多少。我就说有备无患吧，我们可多着呢。莫灵，你亲自护送胡太医去接药。你们。毕竟害我们王妃的人可太多了，我们总是要留一手的。王爷，其实也是为了姐姐好，只是妾身奇怪，那么难找的解药，为何姐姐会有？可难不成这药就是苏瑟妃？你什么意思？难道我们王妃会嫁毒害自己？放肆！区区贱人，竟然敢对我大呼小叫！王爷。我们家王妃可是为了救您才受伤的，苏瑟妃就这么污蔑她。王爷，您可要为我家王妃做主啊！行了，凤凰，嫣然说的也并不无道理。这件事的确过于巧合，等王妃醒来再说吧。嫣然，天色也不早了，你也累了，先回去休息吧。王爷，可是姐姐……你放心，有本王在。你姐姐不会有事。可是王爷好久不来找嫣然了，嫣然好想王爷。你这是做什么？你姐姐还没醒呢。王爷，跪下，改天本王再来看你。那好，那妾身等住王爷。凤儿，你也先下去。是。莫一，王爷，去查一查苏侧妃，她的消息。未免也太灵通了。是王爷。对了，刚才莫里来消息说，当年宫宴上促成驸马和江燕燕的那杯酒，的确是苏侧妃给王妃的。竟然真的是他！看来这件事情另有真相。对了，长姐知道吗？知道。而且长公主已经把那个燕姨娘给打杀了。好，你先退下。继续查，是王爷。这货，你说他今天死定了吗？是太子说毒药万无一失，可谁知道？不行，你马上去告诉太子，那个贱人已经找到了解药。如果他死不了，只能在宫宴上动用杀手锏了。主子放心，奴才知道。啊、对了，主子，表小姐没了。表小姐，一个表小姐，江燕燕吗？是，听说是被长公主打伤的。不行，我得尽快除掉苏念，找到冰火图。王爷今天已经对我起疑心了，免得夜长梦多，不能一直留在这里。太子，黎王府那边有消息了。怎么样，黎王妃死了没？没有，咱们暗卫还被活捉了一个，而且黎王府那边传来消息，黎王妃居然有解药。什么？孙嫣然这个废物！立刻给本宫备车，本宫要马上进宫面见太后。是。孙儿拜见皇祖母。这么晚了，你怎么跑来了？皇祖母，苏念有问题，嫣然说他在给楚一涵治腿。什么？哼
，是不是他们姊妹又争风吃醋了？苏念是我看着长大的，他有几斤几两，哀家心里没数吗？不是啊，皇祖母，父皇对太皇太后那老不死的，始终心怀愧疚，孝顺有加。可他虽然老了，可手里还握着咱们的把柄。他和楚一涵一天不死，苏儿心中。实在是不安啊！你说的这些，哀家何尝没想到？怪就怪你父皇心地太善良了。行了，你回去吧。马上就是哀家的寿宴，等苏念进宫，哀家来处理吧。你已经贵为太子，继承大同指日可待。千万不可意气用事，否则定会落个满盘皆输、万劫不复。谢皇祖母，孙儿告退。小宝，娘亲，你终于醒了。王妃，你可吓死我们了！幸好有胡太医在。姑娘谬赞了，王妃所中蛊毒啊，十分的凶险。要不是及时找到凤雏草，我也是无能为力呀。凤雏草？是啊。王妃，事出紧急，实乃权宜之计。什么？不会是秘密基地吧？啊，完了，叶寒肯定全知道了。我需要知道什么？王爷，既然王妃已无大碍，微臣就告退了。去吧，风儿，你也先带小宝出去。本王还有话跟王妃谈谈。是。本王就说王妃怎么那么大方，愿意出钱陪本王的书房，没想到是在外面还有小金库。什么小金库啊！不要胡说。那凤雏草你是哪来的？难道又是你娘亲留给你的？王爷果然聪慧，没错，就是我娘亲留给我的。那些药材铺子呢？那是给毒医圣手跑腿得的。你那凤雏草还有吗？呃，哎呦，不记得了，不记得了。这是赔了夫人又折兵。原本只想治好楚一涵，为我报复苏嫣然和苏家提供点好处，没想到不仅差点搭上我自己，现在连珍藏的草药都要保不住了。可凤儿明明跟嫣然说，凤雏草要多少有多少。王爷，你知道的，苏侧妃跟我不对盘，那个女人之间争强斗胜的话，你先。本王需要那药草，有什么条件尽管提。况且。欠本王的铁器图还没给，本王见你那天用的绣剑不错，就先当着利息吧。王爷，是我救了你的命，你居然就这么理直气壮的搜刮我！本王说了，是跟你换。还有，那铁器图本来你就是要赔给本王。行，等我想到了条件就跟你说。那，这袖剑就先给你吧。王爷，苏侧妃来了。他来做什么？姐姐，我听说你醒了，特意熬了清粥给你送来，我喂你吃一口。啊，拿远点，看见你我就倒胃口。有什么快点说。苏念，嫣然那是关心你。我知道，看我死没死吧？我这不活得挺好的吗？有什么事儿说吧。明天不就是太后寿宴了吗？姐姐伤成这样，妹妹很是担心。是吗？那我八成是去不了了。要不，妹妹，你替我去？这怎么行？姐姐才是当家主母，不去恐怕不好吧？妹妹可以陪同姐姐一同入宫。我自己一个人去，妹妹也太不像话了。太阳哪西边出来了
，本妃难得让妹妹做，妹妹居然还不愿意。姐姐误会妾身了，嫣然从来没有过这种念头。哼，是吗？妹妹说的也在理。那如果明天无大碍，你就跟我一起去。元深跟离王的不幸，跟太后那个老妖婆也脱不了干系。正好这次宫宴，让我去会会这个太后。王爷今晚去嫣然房里吗？苏侧妃是公然挑衅本妃，抢男人吗？本妃还在这喘气呢。嫣然，王妃姐姐刚醒，本王不想她动气吃醋。可是。五行爷，苏侧妃，你能不能不要扭得跟个蛆似的，看着就恶心。姐姐，你好了，嫣然，你乖，等你王妃姐姐好一点，本王就天天陪你，好不好？好，那妾身就先让着姐姐。给王爷姐姐请安，姐姐，我们走吧。你什么档次，也配跟本妃同乘一辆马车？你什么档次，也配跟本妃同乘一辆马车？可是往日妹妹都是跟着姐姐一起的呀，王爷也是允许的。王爷，你说是不是？今日毕竟是宫宴，尊卑有序。嫣然，还是坐下。本王与王妃同乘。是王爷，就先让你得意一会儿。你到了宫里，苏念我要你好看。嫣然呢？没跟你一起来？你们相处的还好吧？那个贱人，去看皇后去了。他呀，说太后您老了，不中用了。好大的胆子！竟敢这么说！是啊，太后，您说，臣妾该怎么办呀、啊？看来哀家果然猜的没错，果然是中风吃醋罢了。可怜的孩子，哀家知道你受苦了。太后，三年不见，您怎么平添了这么多皱纹啊？是吗？带哀家去看看。太后，这药是我娘亲留下的药，念儿试过了，她呀不仅可以除皱，还可以嫩肤呢。真的？嗯，这怎么用？哀家现在就试试。这药需要配合特殊手法，不然就没有效果。太后要是不嫌弃的话，念儿就亲自示范吧。真的？好吧。那我试试，不过你要轻点啊。加了辣椒水的绿泥面膜，绝对给你呈现最好的效果。啊！苏念，你家脸上涂了些什么？你往哀家脸上涂了些什么？哎呦，好疼啊！疼就对了，不然我放这么多辣椒水，岂不是白浪费？你们这些人当初是怎么蹂躏我？现在我可一个都不放过。太后，忍住，这又疼又热，说明才有效果呀。这面膜得敷一刻钟才能洗掉。苏念，哀家警告你，如果没有效果，哀家一定杀了你！啊，李王妃。你在干什么？快放开太后！来人，把李王妃拿下！皇后好大的威风，太后都没说什么，你激动什么？放肆！谋害太后，还敢口出狂言！秦嬷嬷，把他抓起来！谁敢？皇爷，你终于来了！敢问皇后娘娘，本王爱妃究竟犯了何罪啊？惹得您如此生气？黎王误会了，是本宫亲眼所见，黎王妃在谋害太后。谋害太后，皇后可有证据
，太后就是证据。皇后想看什么？臣妾见过太后。母后，你的脸刚刚明明还绿油油的，怎么现在？刚才念儿在给哀家敷美容面膜，你懂什么？只会打呼小叫。不是的，母后，刚才您一直惨叫，儿媳以为是黎王妃在折腾您老人家。母后，儿媳只是心疼你，所以才误会的，是吗？那刚才哀家怎么不见皇后你，先关心哀家你。来人，皇后言语莽撞。发抄佛经三卷，拖出去，禁足未央宫三日。母后，你饶了儿媳吧。太后，刚刚皇后把臣妾吓得不轻，妆都哭花了。这可是王爷给我买的胭脂水粉，可贵了。能不能让皇后陪我呀？贱人，别得寸进尺。皇后，这件事情都是你惹出来的。就是，不过就一千两吗？什么？苏念，你当本宫是傻子吗？你皇后，行，儿媳一会儿就令人将银子拿给黎王妃。母后要是没别的事，儿媳先回公司过了。下去吧。念儿，太后，你也先去梳洗一下吧，哀家还有事情跟你喊讲。太后，不知臣妾可否去拜见太皇太后？太皇太后，今日身子不适，你改日再去吧。是，臣妾知道了。李王妃，老奴带您去梳洗，这边请。有劳嬷嬷了。哦，可算找到您了！您怎么了？脸色这么不好？还不是黎王妃那个贱人，也不知道苏嫣然在搞些什么。不是说黎王最宠爱她吗？我怎么看，黎王更偏爱黎王妃一些呢？黎王妃那个草包，居然让母后这么生气！公主。好你个黎王妃，竟然这么嚣张！母后等着，本宫一定要让她好看。黎王妃，你给本宫站住！敢欺负本宫母后，王妃小心！坏了，忘了休教你的楚一涵，这下可惨。识相的，现在就跪下给本宫磕头，然后跟本宫去给母后道歉，不然本公主就用鞭子抽坏你们的脸！公主好大的口气啊，就不怕黎王怪罪？谁不知道皇叔最宠爱的是苏侧妃？你算什么东西？什么人？六公主好大的胆子，竟敢打本王的王妃！皇叔，皇后被罚是太后的懿旨，公主要是不服，便可找太后理论去。现在，马上给本王的王妃道歉！我不，他不配！楚玲珑。本王不想再说第二遍。皇叔，对，对不起，听不见。公主，没吃饭吗？大声点。对不起。行了，下次再犯，本王绝不轻饶。好，哼。啊啊、王妃，对不起，奴婢不是故意的。奴婢这就带你去换身衣服。去吧。本王在福康殿等你。好、啊。嗯，那是冷宫的方向，他去那里干什么？我得去看看。王妃，这宫里有问题。王妃，请吧。王妃，稍等。奴婢这就把衣服拿过来给您换上，帮我准备一套白色衣裙吧。是
，放床上去。是。王妃，那不是苏侧妃的表哥江河吗？是啊，他来干嘛？这下可有意思了。小姐，李王妃出事了！什么？你再说一遍！回回太后，李王妃在舒琼院出事了。快，带人过去看看。老奴这就去。太后，妾身也一同去看看吧。不敢扰了诸位的雅兴。既在宫里，苏侧妃便不必忧心，老奴去去就来。嬷嬷，此事是关乎姐姐的声誉，妾身去了也还有个照应。是啊，刘王妃出事非同小可，臣女也想去看看。如此，叫他们一起去不是？里面果真是李王妃，回嬷嬷，确实是李王妃，不可能，姐姐是不可能做这种事的。这有什么不可能的？李王妃之前怎样，大家都心知肚明。这次估计又是看上了哪家好看的公子，这才趁着宫宴做出这等下贱之事。六公主，怎么是你？你怎么在这儿啊？这里是什么地方？你们怎么都在这里？那床上的人是谁啊？姐姐，你怎么能做出如此之事，还把六公主也带过来了？你真的是……哎，这是怎么了？诸位夫人、小姐都聚在这儿，难道有什么活动吗？啊！姐姐，你不是……你怎么在这儿？我，妹妹什么意思啊？或者妹妹觉得我应该在哪儿？不不不，姐姐，这可能是个误会。我们以为姐姐出事了，所以我们……妹妹，别人说什么，妹妹就姓什么吗？妹妹什么时候变得这么单纯？不是，既然不是苏念，那本宫倒要好好瞧瞧，是哪个不要命的小贱人要害本宫。啊！蓉儿，怎么是你？来人，把这个贱婢给我抓起来，严刑拷问，到底是怎么回事？不要怪嬷嬷，放过我吧，奴婢是冤枉的。齐嬷嬷，哎哎哎哎哎哎，这表哥，怎么是你？表妹。我表哥，你一向忠厚老实，绝对不可能干出这种事的，一定是有人指使你的，对不对？我，呃，对，是李王妃约我来的，她让我这么干的，她拿王妃的身份压迫我，我不敢不听啊。是吗？此事，当真如你所说？皇兄，没事。皇兄一定给你做主。怎么，本王不在，你们就是这么欺负本王的王妃的吗？王爷，嗯、他们欺负我，怎么才来？你还说，本王就一会儿不在，就又惹麻烦了。王爷，你要给我做主啊！他们污蔑我。江河，你口口声声说王妃是主谋，可有证据？我有证据，王爷。相能就是证据，你要为我做主啊！都是王妃逼我的。皇叔，人证物证俱在，你也不能再包庇了。我看此事，还是交由皇祖母来处理的。东宫死掉的那些暗卫，你都处理好了吗？还有空在这儿管别人的闲事？太子的智商还真是令人堪忧。林王妃慎用，小心祸从口出。难道不是吗？这香囊上明明有字，太子不认识，难道各位也不认识了吗？
。蠢货，你该不会是拿错了吧？不会，奴婢确认过的，绝对不会错。看不出啊，苏侧妃，你竟和表哥这般不清不白。什么意思？这么大个然字，苏侧妃看不见吗？没想到妹妹，你居然跟他……呃，哎，妹妹，以前你在家里，姐姐还能帮你遮掩遮掩，没想到你居然屡教不改，现在这么多人看着，哎，姐姐实在是无能为力了。不，不是我，不是，王爷，太子，不是我。是你，一定是你，是不是你调坏了我的香囊？哎，这可不是我做的，你不要污蔑我。而且你这意思，就承认这香囊是你的了？啊，不是，表哥，你怎么能如此对我？嗯、我居然偷了我的香囊来诬陷姐姐，我跟姨娘对你难道还不够好吗？王爷。你要相信妾身。都这样了，王爷居然还有孕，毕竟是真爱嘛。本妃啊，早就想到了，没事，好戏还在后面。江河先是诬陷了以往府，而后又偷苏侧妃的香囊，岂不陷害她？真是罪该万死，胆大包天。莫一，将他绑起来送至京兆尹，等候发落。是，王爷。楚玲珑。本王这么处置，你可满意？行，本宫就听皇叔安排。行了，都散了，回去吧。只是一场闹剧，皇祖母还等着呢。贵嬷嬷，在。今天是皇祖母的寿辰，不要影响她的心情。是。莫玲，今日苏侧妃受惊吓了，先送她回去吧。是，侧妃，请吧。王爷，妾身想和你一起。本王指不定什么时候才能回宫。今天你也累，就先回去吧，不然本王会心疼的。是啊，江河出了这么大的事儿，妹妹有时间还是去看看你的姨娘吧，免得她着急了。好，泽妃，请吧。苏念，你先等着，一定要把你碎尸万段。啊！太子殿下，灵王殿下，怎么了？京兆尹被人杀害，尸体就悬挂在皇宫西门口。皇上大怒，命您和几位王爷火速见驾呀！走。王妃，王爷估计不会太快回来，要不我们也先回去吧？先不着急，难得进趟宫，咱们先去太皇太后那里转转。可是太后不是说她老人家身体不适吗？更何况她老人家跟长公主一样，不太喜欢你。那个老妖婆说的话你也信？太皇太后偏爱李王，当初我帮太后做事，太皇太后不喜欢我正常。本来也不着急，但是这个苏嫣然现在已经把手伸进皇宫里了，我怎么也得赶紧找个靠山才行。乖孙儿。你别吓，别吓老祖宗啊！你怎么了？你别吓老祖宗啊！住手，不能抠！你这样只会让这个东西越陷越深。女王妃，是你！臣妾拜见太皇太后。我当谁呢？原来是远近闻名的草包王妃呀、啊！不懂就不要乱说。要是十七公主有什么不测？担不起，原来是十七公主，皇上最小的女儿。虽然不是最受宠的孩子，但也算是皇上的心头肉。休要捣乱，张太医，快救救孩子！好啊，张太医既然胸有成竹，那就救吧。哎呀，小十七到底怎么了？赶紧把孩子给我！你想干什么？你居然懂医术，略通皮毛，公主没事就好。是哀家错怪你了，你救小十七有功。说吧，想要哀家赏你什么？燕儿本就是记挂太皇太后才来看看您
，既然太皇太后身体康健，那念儿也就放心了。至于赏赐的事，就不必了。本是手足，举手之劳，合足挂齿。既然十七公主无恙的话，那臣妾就告退了。王爷还等着臣妾呢。好，你去吧。不卑不亢，有礼有节，这黎王妃也不像传说中那么差劲呢、啊。单论今日之事，确实是哀家错怪他了。废物！朕把帝都和皇城的守卫交由你管理，你就是这么管控的？竟让我在西城门挂了一个时辰，血都要流干了，进无卫才发现。你们还要不要脸？你们还要不要脸？陛下，太子黎王道，臣拜见皇上。儿臣拜见父皇。黎王的腿最近可有好转呢？谢陛下关心，还是可以前的。黎王不必担心，最近羌族进贡了一支百年的灵芝，刘总管。就送去黎王府吧。是，臣谢过皇上。今日宣你们来，想必原因你们都知道吧？你们对此事有何看法呀？皇上，臣以为此事牵连甚广，首先得先勘察京兆尹的死因。刑部的人可查验出什么没有？回皇上，李大人已经带着仵作前去查看了，估计很快就有结果了。陛下，李大人正在殿外候旨，让他进来吧。宣，臣参见皇上。平身吧，可有查出什么没有？回皇上，查是查到了，就是查出了什么，说就是了，别吞吞吐吐的。啊，浑身上下也没有伤痕，仵作也确定不了，因何而死？废物！皇上息怒，刑部的仵作全部经验丰富，经手的尸体不计其数。如果连他们都查不出蛛丝马迹，恐怕也没谁能查出什么了。臣曾读过一本奇志，听闻南疆有一蛊虫，能够杀人于无形，死者安详且平静。臣以为京兆尹不是被杀，而是中毒。父皇，不如将此事交给皇叔处理。皇叔在外行军打仗多年，见多识广，对南疆的事物也比我等了解更清楚。黎王，你意下如何呀？臣的母后虽然是南疆公主，但是据臣所知，南疆皇室可从未用过毒。现在也没有说一定就是南疆皇室所为，皇叔不必急着解释。是啊，如果真是被下蛊。自然是李王最熟悉，此事就交于李王，朕命你十日之内查出结果。臣明旨，都退下吧。太子留下，臣等告退。臣等告退。王爷，此事过于棘手。王爷，忙完了。你竟然还没走？我让凤儿去照顾小宝了。自己留下等你，有马车总比自己走回去强呀。今天天气不错，陪本王走一走。看在王爷心情不好的份上，那我就舍命陪君子吧。嗯、哦，这是太后给的，她让我按这上面的药方给你炖补药，大补，要你命的那种。王妃倒是守信用，礼尚往来嘛。今天王爷不是也救了我？我小心！王妃，我没事，你要小心，他们冲你来。你振作点，莫一走开。多亏小宝怕我在皇宫受欺负，硬给我塞了这宝贝，不然今天就要在这里交代。还想在本王身上爬多久？王爷，你没事吧？不是，多亏了王妃给的药丸，居然没一针中毒。
王爷，还有两个活口，如何处置？把他们先带回王府。是，王爷。王爷，这件事情要不要告诉皇上？毕竟您才接手案子。上报。是。给我匕首。王妃这是要做什么？夜市。南疆蛊毒。又是南疆蛊毒？南疆皇室？怎么可能？王爷，剩下两个活口，不知是否能让本妃审讯？能、no.。不过，王妃还有什么惊喜是本王不知道的？嗯，本妃有什么惊喜？其实，王妃你就是独一圣手，对吧？王爷，你是多想本妃成才啊！这未免也太异想天开。你怎么了，王爷？不好，王爷的蛊毒又发作了，快回去！胡太医说，凤雏草可以抑制蛊毒。刚刚打斗的时候给他吃的就是凤雏草制成的药丸，刚刚没有用，现在吃也不会有效果。那该怎么办？啊、王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，抓住这个王八蛋！王爷，要掐老人脖子，松开，松开。楚雅，你可占我便宜，我淹了你！王妃，够了够了够了，我也身上还带着伤呢。王妃，公子妃来了。他消息还挺灵通啊。今晚事有蹊跷，王爷毒发的事情不要跟外人说。你们看着王爷，我去看看。我听说王爷受伤了，他怎么样了？什么受伤了？苏侧妃。你可别胡说，是奴婢刚刚看到莫一台王爷入府，好像还有血迹。啊，那个呀，那个是王爷跟我在马车上太激烈了，累的。什么？马车上？妹妹不信，苏侧妃看看，这就是刚刚王爷给我咬破的。王爷现在睡着了，妹妹还是明天再来。行，那妹妹先告退了。嫣然给太子请安，太子万福。李王怎么样了？苏念把人关在洛水院，谁都不让进。妾身是看他被抬回来的，还有血。废、啊！之前你说本宫办事要在皇宫对苏念动手，结果功败垂成，差点败了。现在连这点小事你都办不好，苏嫣然。你到底能不能做事，苏嫣然？你到底能不能做事？太子，太子，嫣然是一心向你，您不要生气，妾身马上回去继续打他。是吗？啊。嫣然，本宫是一时着急，你知道的，万一楚一涵破案，本宫可就白忙活一场。太子放心，嫣然一定不会让他有机会解毒。放心，事成之后，本宫一定会娶你入府。嫣然，不管用什么办法，一定要除掉苏念。你干嘛要抢我密电？这个坏蛋，我要告诉我娘亲。小宝，怎么了？娘亲，他把我的密件吃光了。楚意涵，你搞什么鬼啊？欺负小孩？脸痛痛，要抱抱。啊？嗯。王爷怎么了？你家王爷傻了？什么？姐姐要抱抱。不准抱我娘亲！啊，小宝。姐姐。好好好，你们待会儿，待会儿，娘亲马上就回来，嗯、姐姐马上就回来，过来。王妃，这到底怎么回事？他现在没什么问题，脉象也稳定，毒性应该是遏制住了。只是，这是什么？可能昨天被我打傻了，脑子坏了，傻了。皇上只给了王爷十天长安。哎、呃，我知道，我今天再给他做点针灸，开个药，看看能不能尽快恢复。那王爷蛊毒怎么办？
。这个我也已经想到办法了，今晚林瑶试试看。不过，无论是他毒发，还是发傻，都不要传出去。王妃放心，属下明白。原本只是想解决完这群欺负我的贱人，尽快给楚一涵治好腿，就可以带着小宝离开王府，浪迹天涯。没想到纠缠的越来越深。现在楚一涵又这个样子，我又不能撒手不管，真是麻烦。夫人，江府的人已经打发走了。他们怎么说？说是江河少爷被六公主绑走了，江府的人让您出一百两黄金救人。混账！他们当我这里是有金山银山吗？江府的人说，这事儿是嫣然小姐惹出来的。如果不给钱，他们就去跟圣上说明情况，让圣上决断。一群混蛋！夫人呀，现在账面上的钱都拿出来也不够了，要不，咱们看看陆娇留下的陪嫁？不行，他留下的陪嫁，这些年已经被我用掉了大半，剩下的我还要留给嫣然，为嫣然以后嫁进太子府铺路。倒是那个贱人留下的铺子，可是夫人，那个药铺现在这么赚钱呢？管不了那么多了，先保住嫣然的命要紧。有了，你去把那个盒子拿来。是苏念他娘留下的。啊、哦，好。这么多女人，还是打不开。夫人别急。苏念不是还有个儿子吗？您把他弄到府里来，到时候您想拿捏他还不容易吗？还是嬷嬷高招。你干什么？你这个角度跟我好像。什么？你那么丑，谁要跟你像？姐姐，王爷。王爷，其实好想你啊！王爷，你怎么了？怎么被气成这么冷的？你是不是不喜欢嫣然了？王爷，啊啊！本妃还在这儿呢。苏侧妃，你能不能收敛一点啊？有什么事快说。姐姐，爹爹来信了。说想让我带你跟小金，呃，小宝，明日一起回府。带小宝，爹爹说他思念外孙了，所以。骗鬼呢！不过真是踏破铁鞋无觅处，正想回去找找你们的晦气，你们倒是主动送上门。别走。王爷，你怎么？王爷跟我恩爱如胶似漆，妹妹妒忌了。妾身不敢。那明日回府的事呢？那苏国公开口了，岂有不去的道理？明天一早，我会跟妹妹一起回去。如果没有事的话，妹妹先回吧，不要打扰王爷和我用膳。那妾身就先告退了。今天我姐让你再嚣张片刻，明日回府后，让你永远消失。不对劲。苏念现在的性格，怎么会轻易答应回府？这其中是不是有猫腻？主子您多虑了，他不是最怕国公爷了吗？楚一涵也很不对劲。你去告诉太子，就说明日我要跟苏念回府，他可以趁机对楚一涵动手。是，奴才这就去办。这哪来的？没想到苏侧妃竟然是太子的眼线。那要不要先告诉你？我看还是等王爷好了再说吧。这么小的火，万一叫花鸡没熟怎么办？没熟的话，那就让富二炖鸡汤。那怎么可以？还是叫花鸡好吃。你别动，一点土脏死。哎呀，不用擦了。等娘亲回来，换一张就好了。你说什么？我我什么都没说，你什么都没听见。你过来，你跟我说清楚，不然就打屁屁。
能释然吧，哪怕拱手送走他。那里保证不能告诉你们一些。我保证是我们两个之间的小秘密。好。我们两个之间的小秘密。好。好。糊涂！哀家说过，让你们不要轻举妄动，万一……楚一涵顺着京兆尹的事查到我们头上，你们该如何收场？皇祖母，楚一涵蛊毒发作，人已经傻了，他怕是等不到哪天。确定？李王一向狡诈，可不能轻信。那正好，不如我们就拿那个老不死的开刀试一试。母亲，逆女还不跪下？跪下！苏国公三年前已经与本妃断绝父女关系，君臣有别。苏国公，难道不应该是你向本妃下跪行礼吗？你要烦呐！有你这样的逆女，我苏家。可真是家门不幸。就是啊，大小姐，三年前是你做错了事，老爷才会说那些气话。你给老爷认个错，你爹会原谅你的。原来说苏国公想我了，就是为了诓骗本妃和小宝回来下跪道歉。还不是你闯大祸！江河本来就是你表哥，他的事情本来就是误会。你去和李王说一声，让他去找六公主，把人放出来。少来！我外祖家可是神医陆家，江家算什么东西？别来沾边！当日众目睽睽之下，是妹妹指认的江河，怎么会是误会？爹，女儿只是一时情急，我和表哥都是被陷害的。听到了吗？你妹妹受委屈，你当姐姐的应该维护。这件事你赶紧去办，办好了，我考虑不追究以前的事情。苏国公，你真是不仅年纪大了，脸也大了。过去的事情你不追究，本妃还要讨说法。至于江家的事情，本妃没有兴趣管。苏国公要是没有别的事情，本妃就先告辞了。王爷还在王府等着本妃。姐姐，别走！怎么，舍不得本妃了？是啊，念儿。你难得回来一次，吃了饭再走吧。<笑>老爷，你也消消气。大小姐她就是任性了些，没有什么坏心思，她不会见死不救的。是啊，姐姐，咱们难得回来一次，吃顿饭再走吧。好啊，既然如此，本妃倒是要看看，号称想我的苏国公到底为我准备了什么饭菜。王妃，不好了，小公子出事了。怎么了？我刚带他在园子里玩，突然就口吐鲜血，昏迷不醒，这可怎么办呀，王妃？是中毒了。还好，毒性不是很猛烈。念儿，听说小宝出事了，他怎么了？他去请大夫吧。找大夫。小宝怎么了？难道江姨娘不知道吗？念儿，小宝怎么了？我怎么会知道？<咳>你江诗荣，本妃是不是没告诉过你？挑衅我可以，感动本妃的儿子，本妃要了你的命。姐姐，小宝只是个孩子，姨娘跟他无冤无仇的，怎么可能害他？嗯、你们也知道他只是个孩子，苏嫣然，我警告你。不要挑战本妃的底线
，不然保证你们整个苏国公府吃不了兜着走。住口！老爷，你李王妃好大的威风！你是忘了，苏国公府不是李王府。老爷，妾身好歹是他的庶母，可王妃不分青红皂白，上来就打妾身，这让妾身以后可怎么活呀？那就去死吧！心如蛇蝎，活着也是浪费粮食。混账东西，没住手！王不在，苏国公就是这么欺负本王的王妃的吗？啊，老臣见过王爷，不知王爷深夜前来有失远迎，还请王爷恕罪。我这王妃。本来就柔弱不能自理，苏国公如此凶暴，把人吓坏了可怎么办？他柔弱不能自理，王爷，他本就胆小易受惊吓，况且小宝在你们府上中毒，苏国公可想好了要如何赔偿？是赔钱呢，还是赔铺子呢？哎呀，王爷，好难选啊！这什么？赔钱？赔铺子？算了，也不用那么麻烦。要不折现吧，一万两。一万两，两万两，两万两，那就三万两。王爷，哎，老爷，就三万两。你，王爷，小宝怎么了？王爷，爹爹只是跟姐姐开了个玩笑，小宝也没事，而且刚才妾身就说请太医。姐姐也不让。本王现在只想知道，到底是谁谋害了本王的嫡长子？没有人承认吗？行啊，如果有人主动交代，我会让王爷从轻发落；不然的话，我让整个苏府上下所有人一起拖出去喂狗。林王殿下，老夫身为一品国公，若是太后远亲，你怎么可以？王子犯法与庶民同罪，就算是太后的远亲又如何？里面的可是本王的嫡子，是皇室血脉，还没有人说是。来人！哎，不要！你啊，老爷好歹也是你的亲爹，你们不能这样做呀！况且小宝现在还没醒，咱们是不是先救孩子？哼，姨娘放心。小宝的毒我已经解，什么？怎么？我解陆家毒很奇怪吗？倒是姨娘，怎么会有陆家的秘方呢？王妃，我不明白你在说什么。姐姐，姨娘不懂医术，人尽皆知，你怎么能随口就贪污她？是不是贪污，很快就知道了。本妃提醒姨娘，秘籍我已经拿回来了，你别想再偷。还有。我娘亲的陪嫁，请你们清点一下，送到黎王府。若是少了一件，黎王的脾气你们是知道的。王妃，老爷，你这个逆女，那是你娘亲的陪嫁，理应留在苏家，都凭什么给你？就凭我是黎王妃？你，王爷，你可不能由着姐姐胡来啊！王妃喜欢的事，本王便支持她。苏侧妃。无需插手，王爷，你这楚意涵看样子人还没好吧？再说下去恐怕要露馅。是谁下的毒？苏国公，现在还不打算交代吗？王爷，王爷放心，妾身一定查个水落石出。那就不必了。江姨娘年事已大，后宅之事啊，恐怕有点力不从心。父亲不如选个可靠的人。不要，老爷，老爷，你可不能休气啊！我服侍了你这么多年，没有功劳也有苦劳啊，老爷。王妃说的有理，不过江氏一直在府中，舍不得了。姐姐，求求你放过姨娘吧，放过她。当年你们有想放过我的母亲吗？这老爷，不过江姨娘放心，我没想让苏国公休妻，只是想让他选个可靠的人扶为正室。毕竟小宝的事情，也要他给个交代。你怎么
，苏国公有意见。哎呀，没有，那就交由卫士吧。王妃，可否满意？老爷，老爷不可呀！卫士素来与我不和，老爷。闭嘴！还嫌不够丢人吗？那本妃就等着苏国公的交代了。老爷，嫣、啊、然，李王怎么会那么护着那贱人？你不是把他手扶得服服帖帖吗？娘，我也不知道。自从上次桃花宴之后，思念就跟变了个人似的。娘，你说我们该怎么办？您快想想办法呀！思念那个贱人不能再活着了。李王护着思念。嫣然，如果你能怀上李王的孩子，说不定就要翻身了。娘，你知道我是太子的人，没用的东西。嫣<笑>然，娘怎么会害你呢？你的孩子一定是尊贵无双的，这孩子既可以是李王的世子，未来也可以是名正言顺的皇子。您的意思是，是让我偷偷怀上太子的孩子，再以怀上离王世子的名义，在王府偷得冰火图，这样我在太子那儿的地位就稳了。没错，女儿懂了。嗯，还以为你好了，没想到都是装的。你怎么知道本王是装的？行了，别演了。王爷本来就不喜欢吃甜食，更何况你要是好了，你能对苏嫣然那个态度，当我傻了吗？以前是不会，但是现在会。没发烧啊？说什么疯话？干嘛？放开！本王今日在苏国公府救了你一次，你是不是要感谢本王？你又要占我便宜？不对，你真好了。不仅如此，本王还想请你去调查一下金兆尹的尸体。那日你当街验尸的本领，本王见识过了。不如你今天就跟我去刑部，再去验一验金兆尹的尸体。不去。验尸这种事不适合我这种柔弱不能自理的妇道人家。有什么条件，你尽管说。早说嘛，王爷。不过最近我也不是特别缺钱。那你缺什么？我嘛，想要王爷名下的那个醉仙居。但是我不会白占你便宜，扣除验尸费用，再给你八百两。那个是咱们这地段最好的铺子，还是本王命下的？你只给八百两，你就说答不答应吧。行，什么时候出发？明天。今晚我先验一下之前抓住的那两死士。对了，本王非常好奇，你怎么就这么放过江姨娘？你真觉得苏国公会给你一个像样的交代？我没那么天真，我呀，只是不希望他死得那么痛快。抬头看我，从哪儿来？从从南疆，有何目的？自自杀打碎李王，他和和李王妃，谁派你来的？是是是是,是谁？是是是是陈王，是陈王，不就是太子的弟弟吗？喜欢游山玩水，所以说到现在也没有回京的那个陈王，对，就是他。他醉心山水，怎么会？看来又是太子搞的。走吧，免得夜长梦多。去看看金兆尹
。国公府的事儿，我都听说了。太子哥哥，求求你救救我表哥吧！万一江家真的要对付苏家，那我爹爹跟娘亲肯定是遭不住的呀。你也知道玲珑的脾气，江河这次怕是跑不掉。可是，今日你来，就是为了这件事吗？也不是，是妾身想太子了。本宫最近很累，离王府那边如果没有什么别的动静，你就不要跑来跑去，免得引人注意。可是，这是最新研制的蛊毒，你拿去找机会，给楚一涵下毒。事成之后，本宫立即取你进府。你真的？本宫怎么会骗你？过几日，你进宫去见太后，把这个呈给她。这个是？你嫁过人，要想嫁入东宫，自然要先讨太后欢心。皇后并非本宫生母，只要太后首肯，你嫁入东宫就不是梦想。太子放心。那嫣然就先谢过太子了，那嫣然就先回去了。太子，传令下去，苏嫣然一旦得手，他和苏府所有人杀无赦。是。恭喜主子，马上就要苦尽甘来了。到时候我一定要把苏念千刀万剐，好好折磨他。哼，自寻死路。这就是金兆尹的尸体，已经放了好几天了。死者，男性，四十岁。身高六尺零三分，死亡时间子时。死亡的初步原因应该是脓酸腐蚀心肺而死。不是蛊毒吗？确实是因为蛊毒，但是你看，他喉咙处有一道黑色的瘀痕，周围也有很多伤痕，应该是死于他杀。杀人者是怕他死后暴露死因，才摘掉的心肺。看来又与南疆古都有关了，恐怕跟南疆皇室脱不了干系。要不是本王行动不便，王爷不用自暴自弃。本妃不是答应帮你查案了吗？一定会负责到底的。王妃，王爷不是在意这件事情。那是。你有所不知，本王的母亲，也就是先皇后，是南疆公主。因为他的和亲才保住了大隋和南疆的和平。后来南疆皇室内乱，一直对大隋蠢蠢欲动。他们之前一直没有行动，是因为忌惮我母亲手中的冰火图。但自从母亲离世后，冰火图就下落不明。本来，本王一直觉得，没有了冰火图，一样能上阵杀敌。没想到，自己成了。原来如此，不要灰心。如果是你为了大隋百姓，我愿意帮你。你这是什么意思？我已经找到了解毒的方法，只是不能保证用药剂量。试药的过程很痛苦，不知道王爷敢不敢试一试？真的？当然，只要能治好本王的腿。本王都愿意试，不过还要答应我一个条件：如果复原之后，你要守护大隋的百姓，不然……不然，本王就天打雷劈，不得好死。好，我还有一个要求。什么要求？事成之后我们合离。不行，合离这件事情，本王绝不允许。喂，你讲不讲道理啊？我说的是治好之后，事成之后。那也不行，这件事情以后再说。还有，王妃到现在还不肯承认，自己就是独一圣手吗？我不是独一圣手，嗯、我
，问多少次我都不是。王妃一直不承认，就不怕别人顶着你的名号在外面招摇撞骗吗？不怕，有谁这么大胆，敢用人命开玩笑？那看来王妃是很久没有出去看看了，有空多出去，说不定会有新的收获。莫玲，回府。哎，王爷，等一下。你最近对苏嫣然的态度，你是不是查出当年什么事儿了？你不是一直说小宝是本王的亲生儿子，还有，当年救本王的是你，本王信了。其实我当时是气急了才胡说的，小宝根本不是你儿子。是吗？即便不是，本王也会把小宝当做自己的亲生儿子，视如己出。更何况，真相很快就会实落实处了。夫人，江府来问，人什么时候能救出来？如果没办法救人出来，就把钱送过去，江府自己来想办法。<笑>他们简直丧心病狂，那不是一笔小钱，我现在又没个掌家权，让我去哪里凑？夫人呀，要不？再动一些陆娇的嫁妆，就行了嘛？不行，再动嫣然就什么都没有了。嬷嬷，你去找赵刚，把瑞和堂卖了。夫人呀，那铺子正盈利呢，卖了多可惜呀！没别的办法了，快去。是。夫人，夫人，不好了！怎么了？瑞和堂出事了。出什么事了？咱们早先为了多挣银两，找人假扮独一圣手，在瑞和堂坐诊，一直都是好好的。可谁想，今天早上李老爷吃了那个大夫给开的方子，突然间就昏厥了。现如今，这李府的人找上门来，要让人要去报官了。这，这可怎么办呀？这李府的人现在正围着药堂，声称要给他们个说法，不然就要来国公府闹啊。来过公府闹，夫人呀，这件事不能让老爷知道呀，否则咱们就永远都翻不了身了。我当然知道，可现在我能怎么办？这，夫人，对了，不是说大小姐懂医术吗？要不去求求她，也许有救。她怎么会帮我？我刚害了她儿子。哎，这瑞和堂毕竟是陆家的呀。如果出了事，坏的也是陆家的名声。大小姐应该不会袖手旁观的。也对，咱们现在就去。哎，吩咐你办的事怎么样了？按照您说的，让莫一换了那个假大夫的药方。现在李府的人都在找瑞和堂要说法。小姐，我们的药方……放心，那不会伤身，我心里有数。那江姨娘呢？等着吧，我估摸着她应该也快到了。娘儿，娘儿，你快救救咱们苏家吧！姨娘这是怎么了？娘儿，大夫人留下来的陆家铺子闹出了人命，现在人都堵在药堂门口。如果真的闹起来，那咱们，那咱们陆家的名声可往哪儿放啊？陆家。我没记错的话，不是已经让姨娘把我娘的嫁妆还回来了吗？怎么还会有陆家的名？姨娘年纪大，算漏了，是吗？那姨娘还有没有别的漏的？姨娘回去再好好算一算啊。只是现在瑞和堂出了事，娘，你不能不管呀。我只管黎王府和陆家的事，姨娘。你懂我意思吗？行，我愿意现在就把陆家的铺子还给你。好，凤儿，去准备纸笔。是。好，我们去看看。哼，病是你们给看的，药是你们给开的
，现在也不认账，什么意思？让一让，让一让，让一让，王妃来了。原来这铺子是李王妃名下，怪不得这么嚣张。可即便是王妃，这出了人命，是不是也得负责呢？李三爷说的对，出了事自然是要负责任。所以本妃不是来了吗？那不知道王妃打算怎么负责？难不成王妃比那独一圣手还要厉害？原本这家铺子呢，是本妃娘亲的遗物。之前是一直交给苏府的姨娘在打理，本妃啊事务繁忙，也一直没有接手。哎，现在啊也很是后悔愧疚。本妃在这里向各位乡亲还有李三爷赔罪了。至于李三爷说的比独一圣手更厉害的人，自是本妃了。原来是姨娘惹的祸呀！这独一圣手要不是黎王妃请的话，该不会是假冒的吧？可黎王妃说自己。比独一圣手还厉害，不是胡说八道吧？那王妃要是治不好我爹的病，该怎么办？本妃愿意一命偿一命。不是吧？赌命？听说黎王妃确实有些本事，但这也太贫了吧？这下可有好戏看了。王妃当真？到时候耍赖，那可不行。自然。因为本妃就是独一圣手，独一圣手，这怎么可能？这这怎么可能啊？我可不相信。王妃不会是自乱阵脚、胡说的吧？大言不惭呐、啊！王妃以为我们李家的人都是傻子吗？不敢，我都敢赌命了，怎会胡说？既然如此，那我就给已故的陆夫人个面子，信。多谢三爷，那请三爷带路。请。李老爷这病啊，能治？当真？李老爷得的是高血压，这种病一般是家族遗传，或者是平时啊喜欢吃猪肉导致的。我呀，现在就给他施针，再开点药，确保无事。好，如果黎王妃真能治好我爹的病，我必将重金感谢。如若不能，那王妃就别怪我们李家不客气了。那是自然。李老爷呢，会在一个时辰后醒过来，等他醒过来之后，再吃一些清淡的东西，切记不可吃猪肉。这个药呢，一日三次服用，确保血压平稳。啊、这是药方，如果是要吃完了的话，抓药煎服即可。好，那多谢王妃大恩。只是我还有一个不情之请，请说。实不相瞒，我爹年纪大，就喜欢吃猪肉。若不给他吃，他就发火。这个简单，到时候本妃教你们用热豆腐做一个肉脯，这个味道呢，跟猪肉是一样的。有什么不明白的，到时候随时到府上来问我就行。啊，那王妃真是帮我们大忙了。<笑>我看王妃也是一个爽快之人，至于拿多少枕巾来感谢您，我都觉得不够，不如。我们李家跟王妃做笔生意如何？王妃刚才说了，这种病上了年纪的人一般都会得，不如我们将药方中的药材进回来，放在王妃的药铺中售卖，到时候咱们三七分成，可好？李家是京中首富，有多少人想跟你家做生意都求不来呢？本妃嘛，自然是愿意。好，那就一言为定了。嗯，啊，今日呢是我莽撞了。不过王妃放心，王妃药铺的名声我一定亲自挽回。那就多谢三爷。来人呐，准备好人马，敲锣打鼓，跟我一起去瑞和堂。
，如音圣手，妙手回春。啊，如音圣手，妙手回春。龙手，妖手回春。李王妃真把李老爷治好了？原来李王妃就是独一圣手啊！之前听说她是陆神医的后人，果然名不虚传。不行，我得赶紧回去给夫人报信才行。独一圣手，妙手回春。<笑>今日瑞和堂会换新掌柜和伙计，你们结了工钱就收拾东西走吧。什么？王妃。凭什么？我们在这里干了这么多年，没有功劳也有苦劳。你现在开除我们，要断我们活路吗？大家都过来看看啊！李王妃要逼死人了！喊什么喊？再喊，把你们脑袋都拧下来！三爷，麻烦你派人报官，就说店铺有人闹事。好，报官。王妃还不如直接让李王杀了我们呢，还一了百了。笑话。瑞和堂的薪水比普通店铺高出两成，还管早晚两餐。结果你们要么打瞌睡，要么给进来看病的百姓摆脸色。你们当这什么地方？善堂都没这么随便，自己消极怠工，还说是本妃不给，真是可惜。既然你们这么委屈，那我们就一起见官，正好看看你们消极怠工领了多少钱。王妃呀、啊，报官就不必了，都是自家伙计，吵闹几句不是大事，这事儿都是我的错，以后我们勤快点，万事好商量嘛。是吗？现在好商量了。是是是，都是老朽的过错。哎，您放过伙计们吧，他们都是听我的安排。不不不不，王妃，不，不关掌柜的事，都是我们自己的主意，我们也是孤儿。掌柜好心收留我们，你要抓，那就抓我们两个吧。你们记得掌柜的恩情，是不是忘了你们的吃穿都是瑞和堂给的？王妃，我也是怕大伙儿被那个假神医给骗了，才故意为之，并非有意懈怠。请王妃再给我们一次机会。好，既然你们知道错了，那本妃给你们一次机会，而且本妃在此立誓。药铺所用药方仅遵我娘亲留下来的方子，愿天下百姓无病痛。此外，老弱病残上来抓药，一律半价。真的吗？那太好了！嗯，王妃万岁！王妃，我要买药。还愣着干什么？还不赶紧抓药？哎，谢谢王妃啊！谢谢,谢,谢、哎，来，快快快，快来买药！大家都抓药。哎、姐姐，你说那黎王是不是眼瞎呀？不然黎王妃这么聪明又这么好看。他为何不喜欢呢？胡言乱语，无妨。以往是我视人不清。王爷，王妃以后在京城可要名声大噪了。王妃这么有本事，小公子会不会也带着人披面具呢？让你查的是，怎么样了？查过了，证据确凿。王妃说的都是真的。苏侧妃和太子应该早就暗度陈仓了。本王知道了，这件事情我自有安排。你们继续观察，不要轻举妄动。是。王妃今日好大的威风，终于承认自己是独一圣手了。王爷是早已经知道江姨娘招摇撞骗了。不仅如此，本王还知道她花了重金去请暗夜杀手去救江河。王爷这是卖我一个人情。本王是希望王妃能心情愉快的替本王查案。那本妃就再求王爷一件事情吧。你说，只要不过分，本王都答应。不要放过江河。就因为他那天污蔑了你？当然不是。王爷还记不记得当时我说过，我不会让江姨娘好过。江河是江家独苗，如果他出了事，江家自然不会放过江姨娘，甚至会迁怒于苏家。好，既然如此。本王愿意替王妃添这把火，那就有了王爷了。今日还得出诊瑞和堂。怎么，本王刚来你就要走？有急事，先走一步。算了，吃饭。不吃。莫一，走，随本王去看看。是王爷。
大人真麻烦，没一个让人省心的。眼睛什么时候看不见的？五年前，王妃，我的眼睛还有救吗？在干什么？王爷，你怎么来了？我在看病啊。看病需要握手吗？啊，我只是看看有没有隐患病情。是王爷听说您刚接手瑞和堂，有些担心，所以呢，下了早朝就立马赶过来。但是您呢，二话没说，撂下筷子就走。什么？你这是什么意思？病看完了吗？看完了赶紧过来，我有话要跟你说。王爷，王妃，那我就不打扰你们了。王爷，什么事儿？你就这么不想跟本王待在一块吗？对啊，不想。好，好你个素念！既然你这么想远离本王，本王偏不如你所愿。啊、你疯了！你放开我！啊、想跑？你有病啊！你放开我！别告诉我堂堂王爷居然是个登徒子！你是本王的王妃，本王想对你做什么都合理。王妃，有哪个王爷会把自己的王妃关在荒院三年，不管不问的？要不是我机灵，你的王妃啊，早没了。我之前说过的，不再纠缠，说到做到，既没有口是心非，也没有欲擒故纵，我啊，就真的不喜欢你了。苏念，果然就是水性杨花。随便你怎么说，能不能放开我？我也没没看见，没看见，滚进来！王爷，京兆尹府上后日取葬，我们要不要过去看一下？夫人之前。去京兆严府都不同意，现在要不陪本王一起？不去，免谈。要谈条件也行，除了合理，本王都答应。实在想不到，本王欠你。哼，既然王爷真有诚意，那本妃就答应好了。不过在去之前，我得给你配个药，再扎个针，以防出现意外。我现在先去配药，你在这儿等我一下。你为什么每次配药都背着本王？难道怕本王偷你的秘方吗？嗯、对，我呀，就那么一点点小心思都被你发现了。莫一，去看看，他到底在搞什么鬼。王妃，你怎么又放这么多血呀、啊？你身体受不受得住啊？没事儿，不过这件事得保密，绝不能让王爷知道。为什么？你为王爷付出那么多，他还老是误会你。我可不想他感动，到时候他更不放过我。好吧，对了，江河被江家人带回去了，然后呢？江河成了废物。而且疯了，这次我估计江家人不会再放过苏府了。哼，很好，只要他们两家反目，苏家落败是迟早的事情。娘亲的仇终于可以报了、嗯。怎么样？王妃竟然是用自己的血在给您治疗？什么？她居然用自己的血？帮我得去看看。王爷，王妃竟然不曾让您知道，您还是不要揭穿她。就成全王妃的一片苦心吧。可是，王爷还有一事，江家恐怕要报复苏家。王妃帮了本王那么多，本王是时候回报她了。姐姐，王爷，救命啊！姐姐，妹妹这是怎么了？姐姐，求你救救父亲吧！江家弹劾父亲贪污受贿，皇上震怒。要把苏家全家抄家流放了，姐姐。江家，江家不是你家表亲吗？
，怎么就反目成仇了？再说，我跟苏国公已断绝父女关系，他家如何，与我无关。姐姐，不管怎么样，他都是你的亲生父亲啊！本妃没有这种无情无义的父亲。既然姐姐你不帮我，那我去求王爷。苏国公知法犯法，王爷无能为力。嫣然，回去吧。王爷，王爷不要！王爷，我求求你，求求我母亲、啊，王爷！嫣然，你已经出嫁了，皇上不迁怒于你，也是法外开恩。回房闭门思过吧。王爷，本王累了，莫依，送苏侧妃回房。主子，现在怎么办？要不，要不我去问问太子吧。太子，对，还有太子，我去求太子。太子，嫣然，求求你，救救我母亲吧！江大人是江姨娘的亲哥哥，如此之亲都能下得去手，本宫也是爱莫能助。你可是太子殿下，嫣然为你做了那么多事，你不能不管我。父皇现在正在戏头上，谁敢去触眉头？所以。太子真是不想管嫣然了。本宫不是这个意思。太子别忘了，我手上还有你给的毒药。如果你不管嫣然了，就要怪嫣然拼个鱼死网破。苏嫣然，怎么？太子怕了。嫣然，你千万不要冲动。本宫不是不帮你，但是现在苏府的事已成定局。本宫现在插手，万一不是被牵连，那你的未来还有何倚仗？你放心，本宫一定会找人好好照顾你爹娘。真的？当然，本宫那么疼你。那他只要答应嫣然，一定要派人照顾我母亲。放心，本宫一定会找人好好照顾你母亲。那我就先回去了。来人，传令下去，苏国公和江姨娘杀无赦。是太子。那苏小姐呢？她现在还有用，等她彻底没用，一样杀无赦。小姐，春桃，我娘亲怎么样了？夫人，夫人和老爷都都死了。什么？春桃，你知不知道是谁干的？奴婢到的时候，就只剩下一口气了。夫人说，师傅交留下，他说他没能打开里面的机关，也许是个宝贝，关键时候可保密。太子明明说了会保护娘亲的，苏念，你是苏念这个贱人。我要杀了苏念！去，把太极大人给我的毒药拿过来。我要楚一涵和苏念都去死！老爷，参见王爷。王爷，夫人，请节哀。王爷，求你让我们老爷入土为安吧。这事就不要再查了，行吗？陈夫人，陈大人的案子是圣上下旨要求彻查，我只不过是奉旨办案。可大隋律法，如果家属放弃，官府不得查案。如果王爷一意孤行，我就要去告御状。夫人误会了，王爷今日来只为调研，不查案。<笑>多谢王爷体恤孤寡妇人。哎呦，我肚子好疼啊！管家，您能不能带我去趟茅房啊？跟我来吧。哎，有了有了。茅房就在前方左拐的尽头，去吧、哦。我在这里等你。管家，您是夫人左膀右臂，怎好劳您在此等候？小的自个儿去就成。那你上完茅厕立刻回来。放心，小的绝不乱跑。这是什么味道
，你在这里干什么？哎，你在这里干什么？我迷路了，我正愁不知道怎么办呢。幸好管家您来了，陪我走吧。王爷，我回来了。王爷，天色不早了，那本王就不打扰了。夫人好生休息。多谢王爷体恤，管家送王爷出去。怎么样，今日如厕你可有新发现？还真的来对了，他家花园跟你府上的可不一样。什么？你还懂风水？略懂皮毛了。京兆尹管理京城大小事务，面对穷凶极恶之徒不计其数，有一些不同寻常的爱好也不奇怪。可是，如果他花园里都是死尸腐烂的味道呢？死尸。你可有证据？那就要拜托莫一了。我会给他一点药剂，让他今天晚上潜入花园，撒在土里，到时候把土带回来。这样就行。当然，还要辛苦王爷，查一下近几年有没有失踪的朝中大臣和规格女子。你是怀疑金兆尹杀人埋尸在自己家院子里？查了不就知道？好，我现在就通知莫一去。王爷，您下午出门的时候，苏泽飞来过一趟，说是给您送他亲自做的衣服、啊。还说了什么？没有。把衣服拿来看看。啊，验过了，王妃，没有。现在苏嫣然狗急跳墙，不得不。我还是看看吧。是，稍等有毒，看来苏嫣然是真的不相信我了。他人呢？下午就入宫见太后去了，等他回来告诉本王，本王亲自在门口等他。事情顺利吗？嗯，楚一涵那份放在他的衣服上，莫林验毒也没有验出什么。做得好，那太后对你如何？神药留下了吗？太后对妾身很好，太子给的神药。太后也很喜欢，那就好，那就等楚一涵一命呜呼，本宫娶你进门。多谢太子，太子，这是我娘留给我的，说是苏念娘亲的遗物，但是我娘尝试了很多遍都没有能打开。太子身边能人居多，不知是否可以试一试。苏念娘亲的遗物，本宫知道了，你先回去吧，等本宫打开了，自然会通知你。好，那妾身就等他此来接妾身了。名震天下的沈家军呢？苏念呀、啊、苏念，想不到你娘亲已交，竟然还是沈家后人。哟，侧妃回来了。王爷，这么晚了，侧妃是去哪了呀？啊，妾身因为父母的事情伤心过度，所以出去走了走。是，顺路走到了太子府。王爷，妾身听不懂您在说什么。听不懂。好，来人，把今日侧妃送给本王的衣服给他换上。不要，王爷，不要。一件衣服而已，你怕什么？王爷，妾身知道错了。竟然真的知道错了，王爷！这些年本王待你不薄啊，你居然敢恩将仇报！王爷，我真的知道错，求您饶了我。饶了你也行，那你告诉我，当日救本王的究竟是不是你？王爷，是我，真的是我，王爷，我这次只是鬼迷心窍，我求求您放了我吧，王爷！难道还不知道悔改？来人，把他给我拖下去！敢说实话，什么时候再来见本王？我不要，王爷。我还要告诉你一件事情，还好，今日在宫中。我。
太！鬼派人来救你啊！王爷，春桃已经招了，苏瑟薇这次罪证确凿，我们是不是要？不急，等太子来了再说。太子，太后没了。太好了，杀了苏嫣然，立刻出兵去灵王府。本宫倒要看看。灵王这次还怎么洗脱罪名？是，是你，是太子派你来的，是不是？苏小姐，是太子让我来送你上路的。不可能，他是有个会保护我的。太子的人已经到了，苏嫣然，今天是你最后的机会。如果你跟本王说实话，本王上马饶你；如果你再执迷不悟，本王就亲手将你送给太子。你猜他会怎么做？太子说过会保护我的，想让我出卖太子，不可能。好，本王就如苏侧妃所愿。太子如此兴师动众，所为何事啊？大胆离王，撺掇侧妃苏嫣然谋害太后，你可知罪？我有何罪？苏嫣然本就心思歹毒，因为苏家一事记恨太后公主，所以铤而走险下毒，关本王何事？死到临头还嘴硬！来人，把离王给我拿下！我可是大隋的亲王，太子的叔父，太子想擒拿本王。可有实证啊？当然，苏嫣然就是实证。但是他现在生死未卜，下落不明，不排除离王杀人灭口。太子放心，苏嫣然被我保护的很好，把他带上来。怎、啊、么？太子很惊讶，下次杀人灭口的时候，记得派个高手。现在后悔，晚了。太子救我，嫣然不想死，你说过会保护我的。住口！你是灵王侧妃，本宫何时跟你有过交集？来人，这个屠夫拖下去，好好审问。你当真要杀我灭口？把他的嘴给本宫堵上。楚千凡。我为你做了那么多事，你就不怕遭报应吗？我怕。我要你死！我我很受伤，才偷着一副说谎，想得执着的伤。看来太子还是喜欢本王不要的东西。你放屁！楚一涵，你等着，本宫一定会找到证据的。我们走。王爷，随他去吧。以太子的为人。他肯定会把所有罪责都加到苏嫣然身上。他现在已经死了，何必再纠缠？咱们还是要把心思放到金兆尹的案子上。是。这是什么？欠你的兵器图。苏嫣然呢？死在太子手里了。本王又没催你，何必这么干？我有种不好的预感，太子在谋划一场大行动。我知道你有精锐部队，但是希望这些能帮到你吧。本王说过，一定会保护你们母子平安。如今正值多事之秋，虽然你的腿已经好了很多，但是我还是希望你能够平安。而且，解决完这件事情，我也希望。你能放我们母子离开？苏念，你真的不愿意原谅我吗？对不起
，过去的事情就过去了。现在我们只是合作关系。若只有这么一天，你想离开，本王成全你。失职期就要到了，不知厉王有何进展？皇上放心，后天。臣一定会给你一个满意的答复。此事事关南疆，厉王可不要让朕失望。臣做的所有事情，是为了大隋的百姓。厉<笑>王能这么想，朕心甚慰啊！失职期将至，如果你查不出真相，也怪朕万里无情。臣谨遵圣旨。下去吧。吩咐下去，失职期当日，李王进宫，就按照计划进行。是。王妃，京兆尹府中的人去不了。好。果然是这个。莫一，把金兆尹的卷宗再给我看一眼。这，哎，长公主，您不能进去，滚开！苏念，快跟我走，太皇太后病危。怎么这么突然？王爷知道吗？他还在皇上那儿，应该快知道了。快走，再晚就来不及了。如何呀？微臣无能，太皇太后恐怕熬不过今晚了。不，这不可能。你说，太皇太后为何会突然发病？不实话实说，朕要你的脑袋！皇上饶命！回皇上，太皇太后最近胃口不好，但今晚太子拿了蛋黄酥来，太皇太后高兴。就多吃了几口。太子，朕不是说过，太皇太后不可以吃甜品？你拿朕的话当耳旁风吗？父皇受罪，儿臣也是看太皇太后食欲不好，所以才。只是如此，真是如此，还请父皇饶恕儿臣。你们这群废物，竟然一点办法都没有吗？太后还在丧气，如果太皇太后再出点事。一定要你们陪葬！皇上，本宫听闻颇具圣明的独一圣手就是黎王妃，不如让他试试。黎王妃，她就是个不学无术的废物。长公主让她治病，怕不是疯了？太子耳目众多，竟然没有听说过颇具圣明的独一圣手是苏念吗？本宫难产，也是他救。接生还在这种小事，怎么能和太皇太后的安危相提并论？长公主，不是想害太皇太后？放肆！明明是你拿蛋黄酥给太皇太后食用，还要诬陷本宫不成？行了，别争了。苏念，朕现在命令去医治太皇太后。如果治不好，朕唯你是问。王妃，太皇太后到底得的什么病啊？可还？是啊，太皇太后得的是消渴症，俗称糖尿病。这种病就如同名字一样，是一种不能吃甜食的病。如果体内糖分过高，轻则身体不适，重则昏迷不醒，性命难保。这还如何救治啊？这种病治倒不难治，只是啊没办法根治。这，这是。已经失传已久的九转回环针法，胡太医，本妃给你口述一个方子，抓药的时候记得控制火，还有一定要将水慢慢熬干，熬至浓稠状，熬好之后立马放入盏中，盖上盖送过来。是王妃。川穹五千，白术三千，生地一千，黄芪六千，菟丝子当归各三千，记住了吗？记住了，老臣马上去。哎呀，药来了，药来了，药来了
。王妃，您没事吧？没事。怎么样，喝了吗？太皇太后不张嘴啊！把她嘴撬开，灌下去。别等了，来不及了。是。再拿些水来。王妃，您没事吧？没事。好了。太医，帮忙再诊一下脉，怎么样？如何呀？嘿，回皇上，太皇太后的脉搏已经平稳了。太皇太后什么时候能醒？这个还得问李王妃。呃、哎，哎呀，王妃，那你就好好照顾太皇太后，有什么情况，立刻禀报。哎哎、嗯，你与京兆尹勾结。用少女炼药，朕可以睁一只眼闭一只眼。本来你杀了景昭仪，嫁祸于李王，想以此引发争端，朕也什么都没说。现在你看到，竟然对太后太后下手，你是不是要杀父弑君呢？儿臣不敢，儿臣所做的一切都是为了父皇好。明明就是你期待，想早日坐上这把龙椅。父皇，你真的错看儿臣了。当年就是你和皇祖母一身心软，留下太皇太后这个祸害。你知不知道，我手中有先帝遗诏？什么？你胡说！太后都不知道，你是从何而至？我得到了沈家金瑞安慰，他们监视太皇太后的时候，发现他根本就是在装糊涂。他还对白嬷嬷说，后悔当时心软，听了皇祖母的话，立您为储君，甚至还说。要拿出先帝遗诏，把他交给李王殿下。如果他手里真的有先帝遗诏，那怎么苦心经营这么多年，不都白费了吗？太后已经避世了，现在说什么都是死无对证。太后的死，是不是你做的？儿臣不敢，父皇。儿臣只是听了太后的话，把最新的古都给了楚一涵，别的现在什么都不知道了。儿臣也不知道皇祖母。怎么突然就？好了，那下毒的事，你办的怎么样了？儿臣都给了苏嫣然那个蠢货了，他死前说是完成任务了，但是儿臣看了，宁王殿下像是中毒。废物！皇上，那我们现在应该怎么办呢？父皇，不然咱们趁着太皇太后生病。苏宁和李王都在宫里，咱们直接说他们挟持太皇太后谋反，把他们都杀了吧。皇上，此事事关重大，皇上千万不能有仁慈之心呐、啊。太子，你派一队精锐去把展公主和苏念与李王的那个贱种给我抓来，朕另有用处。儿臣马上就去。你醒了，叶昆明的需求，本王很担心。太皇太后呢？来，慢点。其他人呢？皇祖母没事，其他人也都暂时先回去了。我还是先去看看他吧。太皇太后，这是……罢了，都是命数。苏念那孩子，瞧着不错，把一涵托付给他，我是放心的。你去把先皇的遗诏、打龙杖、合兵火突都请出来吧。太皇太后，皇上这些年对您也是至孝，您何苦呢？他若不是至孝。哀家当年也不会一念之差选了他。今天这件事虽然不是他做的，但是太后和太子那些肮脏手段，你以为他不知道吗？他已经不配当大隋的皇帝了。走吧，陪哀家再去看看小两口一眼。对了，你所的化验结果已经出来了，跟卷宗也对上
，如果没有意外，可以安排人挖尸体了。放心，莫林已经去了。怎么样，他回来了吗？猜的没错，景兆府以内的花园里面确实摆过累累。太子设局的目标一直是我，可没想到，他这次连皇祖母也敢毒害。他害哀家也是理所当然，因为哀家手上。有他想要销毁的秘密，叶寒，是皇祖母对不起你。皇祖母，你说什么呢？把东西拿来，交给叶寒吧。嗯、这是冰火图，还有先帝的遗诏。先帝是要你继承皇位，可是太后给哀家哭诉，说是你年少轻狂，做事冲动，没有得康臣子，有双腿不良于行，是哀家糊涂。没想到，这冰火图一直在皇祖母手里。哀家老了，只盼着子孙。能够和睦，如今看来，这个愿望不能如愿。孩子，你去吧，去拿回属于你的一切。皇祖母，皇祖母，您不要说这样的话，有我在，您一定长命百岁。好孩子，以前皇祖母对你有一些误解。是哀家不对，以后一涵就交给你了。王爷，太子带来大队人马包围了广成宫，说您和王妃挟持太皇太后，意图谋反。一涵，现在别去，危险。皇祖母放心，我一定会没事。皇祖母放心，我跟他一起去。跪下，你是女婿。带我好好陪皇祖，放心，莫宁，找到十八位，让他们带领军队走。皇祖母，对不起，让白嬷嬷先照顾您一下，我去帮叶寒。王妃，你就让他去吧，免得他当下难过。太皇太后，走吧，扶哀家出去。你的腿怎么会这样？本王的蛊毒早就已经起，你竟然一直欺居网上！帝王挟持太皇太后企图谋反，来人呐，拿下这个反贼，赏黄金百两。谋反，勾结南疆通敌叛国，草菅人命，残害忠良。今日，为了大隋的基业，为了朝堂数百忠心的大臣。为了大隋千万的百姓，反了你们父子又如何？你信口雌黄，本宫是大隋的太子，未来的皇帝，岂会做这种事情？景兆银府内发现近三年失踪的贵女古海，做这些不就是为了炼制蛊毒毒害本王？后来又发现下毒无用，李和德康一起要求本王查清此案，无非就是因为本王的母亲是南疆的公主。本王披上一个通敌叛国的罪名，你信口开河，大隋祖宗在上，本王今日就要清君。撤！沈家军听令，我看谁敢动！太皇太后，皇祖母，您怎么了？沈家军听令，拜见大小姐。沈家军听令，这就是。先皇当年传位黎王的遗诏，谁敢说黎王谋反？太皇太后，太祖母，太皇太后不是被黎王挟持了吗？太皇太后一定是受黎王胁迫才这么说的。来人呐，还不救下太皇太后！龙杖在此。叩见大隋先祖圣上。当年哀家
，一念之差，听信太后谗言，传位得康。今日哀家，要以皇室第三十三任皇后之名，请出大龙帐，顺祖训则。大隋皇室第三十五任帝王德康，什么？太皇太后竟然要责打皇上？当今皇上在位十年，尚无以扩展疆土，愧对祖宗基业；下视人命于不顾，愧对大隋子无。德行不善，有伤四邻，内心胸狭隘，不亲子臣。所谓狂悖，不堪大任。今日哀家请出大龙帐，你哪当今圣上，纵容子嗣残害忠良？皇祖母，皇祖母不要，不要过来！二大圣上，贵为祖宗归训，罔顾百姓生死，残暴不仁，三大哀家，使人不亲。扶持德康登基，愧对先皇；托付愧对黎王大才。而今黎王拨乱反正，诸位都是见证。皇祖母，皇祖母，皇祖母，皇祖母。太祖母，皇祖母，太祖母，李王，望你能护住大孙子，护住祖宗基业，这大孙，哀家就得先皇托付给你了。皇祖母，皇祖母。皇祖母，皇祖母，皇祖母，太后，太后，太后，太后。送了我这个，他怕我有危险。苏小宝才不是你儿子！你刚刚都说了，还看不成人？你这个无赖！你要是当皇帝以后，后宫三千，谁肯嫁给你？啊？你知错了，本王才不要当什么皇帝。这皇上我早就想好了，让镇南王来当。本王好不容易追起成功。才不当什么皇帝呢！好了，王妃，走，回家照孝老去。